بل اسلام لك الحمد بأسمائك ولك سميت به نفسك لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك پرشم شکر لمکار شاب کھانے پرشم شکر بکار خوا شمائے گھومے شمائے کتھا و جوا شمائے کاؤ کے کچھو دیا شمائے بی بی کے مارا شمائے بی بی کے مارا ربا شاسے تو بھی سلو کے ایسے نا ادھر کی پیٹا ہے زیل کھانا پٹھا دی گئے ایرا شامینا میرے کولوم کو कुत्तर चे निक्रिस्टर, इरा रसूले सुन्ना विरुद्धी, इरा कुरान विरुद्धी, इस्लाम विरुद्धी, रसूल सल्लम बोलचन में इधर के गाली युद्धी ते बार बना, शेखने इरा मारे, क्यों जुदी में के गाली दे, शेख गाली रसूल रूपरे पड़े, में इधर जन्नो रसूल सल्लम उत्तम तो नरम दिलेर मानुष छिले, तार पोरे मायर जाती तार पोरे सलात कुदरत आइनी या सलात रसूले चोखु शितल करी सिलो सलात आरामदेर चोखेर बीच होलो सलात आम्रा शुद्ध जुमात दिन जाई मुनाफे केर गुस्ती गुलु फोजन नाई जोहन नाई आसन नाई मागरीब नाई ऐशा नाई जुमात दिन जिया मोटी दे हाजिर हो इस्लामी शोरी और थाकले तीन माझा बोले चाहे इधर के हत्ता करे फैलो, जरा इच्छा करे नमाज छेड़े दाय इधर के खून करो, आर इमा माबुहानी फैलो से इधर के जेल खाना आट किए रखो जो तो खून पुज जो तो नमाज़ ही ना हो, उत्तम तो कुठीन ज़मीन अल्लार कास कार कास करे बेड़ा, ज़मीन कार, ये जी निश्चास निचन कार, कोरोना � अल्लाह जो दी ऑक्सीजन दाम नहीं तें दी कुलते पत्ते क्यों पत्ता ना ये जो ना अल्लाह दौल छड़ा कर दौल कर बोना राजिया चंद मसलमान हाथ तूने देखा दें कारण इस्लाम में जो दिया अपने नाड़ू के कुरान सुनार कोनो दौर का नहीं दुनियाओं से आखिरा तो कौन सुरा है एक औथा तक कौन सुरा है शेष है सुरा आले अम्रान पचासी नंबर अल्लाह बोलते हैं नो मैं अब तगी गैर इस्लाम दीन फलाई युक्तबल मिन अहुआ फिल आखिरत मिन अल ख़ासिरीन कोनो व्यक्ति बाजारों गुस्ती जो दी स्थान छड़ा उन्होंने किचु ग्रहण करे तर दुनिया उसे शाखेरा तो फलाइयों को बाला बिन हो ने बर ए बर हिस जी डू इट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल माय थी कोनो दीन तर कोनो आमल ग्रहण करा हो बना क्या बोलते हैं अल्लाह बोलते हैं तर दुनिया उसे शाखेरा तो खुशरून मान आदम अलैहि सल्लम के जेही दुआ शिक्षा दिए चेन शेखने ओखुसरों शब्द दिया अल्लाह ने चेन रब्बना दोलमना अनफुसना वा इल्लम तरफिरिलना और तरहमना लना कूनन मिनल ख़ासिरीन अल्लाह रहकुम ना मिने शैतान ने दुनिया उसे शाकिरा तो आर अल्लाह शिक्षा लेनो आदम अमर हुकुम जो दिमानो ए जे तुम्हीं ओन नाइ करो फेले छो तुम्हीं अखोन शिकार करो चरब बना दोलम ना हे रब अमिजुलुम करे चिया मन नफ्सिरुपौर अपने जो दी माप प्रकोरेन रहम ना कोरेन आमी खोती थे के बास ते पार बो खोती थे के बास अर रास्ता चाइटी कोई टी कर को था अल्लाह को था अम्रा गुलाम कार को था मन बो कार शाब 
সব লিখিত আল্লাহ আইনো দিছেন লিখিত আমাদের আমল নাম লেখা হচ্ছে ঠিক তা ঠিক छवि उठान सुभान अल्लाह कैमरार दरकार नहीं हलो कैमरा प्रत्येक बालू कैमरा अपन हाथ कैमरा चोक कैमरा चमड़ा कैमरा সারা শরীরে চারিদিকে আল্লাহ ক্যামেরা ফিট করে রেখেছেন আপনি একটা অস্বীকার করবেন আল্লাহ সাথে সাথে বলবে হাত তুমি বলে দাও হাত বলে দিবে চামড়া বলে দিবে চোখ বলে দিবে কান সাক্ষী দিবে যা কিছু মানুষ করেছে পালানোর কোন জায়গা নাই সেজন্য আল্লাহর দল যেখানে আমরা আছি অনেক কষ্ট করেছে ছেলেগুলো এই যে আশ্রাফ গিয়েছিল আমার কাছে বস আশরাফ তারপরে আরও অনেকজন ভাই গিয়েছিলেন এই মাহফিলটার জন্য এটা ভাঙা একটা মাহফিল এটা দেওয়া হয়েছিল পাবনা প্রশাসনের কিছু মানুষ আছে খুব ভালো কিছু আছে মাথা খারাপ এগুলো কোরআন শরীফের নাম শুনলে লাভ দিয়ে ওঠে মনে হয় বাঘ বাল লোক আসতেছে এদেরকে খাওয়ার জন্য তুই কোরআনের সাথে যা ব্যবহার করবি কুত্তার মতো সেই ব্যবহার খবরে পাবি তুই তোর দয়ায় চলতে হবে কোরআনের জন্য কোরআনের মাহফিল নিষেধ করে দেয় উনি কত বড় একজন অফিসার তুই অফিসার তোর জানাতা হবে না বাংলাদেশে ওখানে হলো না এরা গিয়ে ধরলো আমাদের এই পার্ক কি এটা পার্ক খোলা বাড়িয়া বা প্রেভাব কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এত গ্রামের ভিতরে এত সুন্দর মসজিদ করেছেন আপনারা অনেক বড় আয়োজন সভাপতি সাহেব আপনি ওই যে আরেকজন আছে না মইনুদ্দিন আপনার ভাইসতা হ্যাঁ ভাইসতে এত বুড়া আপনি তো আরো বুড়া ভালো মইনুদ্দিন ভাইয়ের আব্বা মা দুইজন আছেন টুকটুক করে ফেরেস্তার মতো হাঁটে এদের কাছে দোয়া নিবেন এরা হলো আসির উল্লাহ আমির উল্লাহ ফিল আরত এটা আল্লাহর আমিন এরা ষাটের উপর যখন বয়স চলে যায় গুনা কমতে থাকে গুনা কমতে থাকে এরা আমিন উল্লাহ আল্লাহর আমিন হয়ে যায় এরা যাদের জন্য হাত তোলে তার দোয়া কবুল হয়ে যায় রাসুল সাল্লামের চাচা বেঁচে ছিলেন আব্বাস সাদি আল্লাহ আনহু সাহাবাই কেরাম যখন দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে বলতেন আল্লাহ আমাদের মধ্যে রাসুলের চাচা আছেন সবচেয়ে বয়সে বৃদ্ধ তার উসিলা আমাদের গুনা মাফ করে দেন আপনারা আমাদেরকে উসিলা করে আল্লাহর কাছে হাত তুলবেন কারণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শেষ দাওনারা দিয়েছেন ঠিক তবে ঠিক আল্লাহ আমাদের আজকের সভাপতিকে কবুল করুন নাম হলো মকসেদ আলী সরকার একাই সরকার ঠিক আছে বাকি সরকারের দরকার নাই আমাদের এই একাই সরকার আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের প্রধান অতিথি আলহাজ শিমুল ইসলাম আলহাজ শফিকুল ইসলাম শিমুল সাহেব তিনি থাকলে ভালো হতো আমার মাহফিলগুলোতে এমপিরা থাকে কালকেও ছিল এমপি ওই রাজশাহী পবা মনোহরপুরের এমপি ওর নাম হলো আইন উদ্দিন অত্যন্ত বড় শিক্ষিত মানুষ রাজশাহী ইউনিভার্সিটির তৃতীয় ছাত্র তার ওয়াইফ ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির টিচার এরকম যোগ্যতম মানুষ তিনি তিনি ছিলেন কালকে মাহফিলে এর আগেও ছিলেন আরও অনেকেই থাকেন শফিকুল ইসলাম সাহেব হয়তো কিছু ব্যস্ততা আছে কিন্তু কোরআনের চেয়ে বড় কোনো মাহফিল পৃথিবীতে নাই মনে করবেন কোরআনকে আপনি সময় দিবেন কোরআনের জন্য মায়ের খেয়েছেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ তাহলে কোরআন আপনাকে জান্নাতে চলে যাবে আল্লাহ শিমুল সাহেবকে ইসলামের জন্য কবুল করুক তার পরিবারকে ইসলামের জন্য কবুল করুক এত আসতে আমিন বললেন যে হ্যাঁ আমি আস্তে আস্তে বলতে বলতে এখন আওয়াজ বাইরে হয় না অথচ জোরে আমিন বললে ফেরেস্তার সাথে মিলে গেলে গুনা সব মাফ হয়ে যাবে এবার বলেন আমিন আমরা হলাম আমিনের দল আমরা কিসের দল আমাদের নবীর নাম আমিন আল রাহমাত আল্লিল 
সারাক্ষণ তিনি আমিন বলতেন কি বলতেন আমিন তাম মানু তাম মানু তোমরা আমিন বলো যখন তোমার আমিন ফেরেস তার সাথে মিলবে সব গুণাল্লা মাফ করে দিবে আরেকজনের জন্য দোয়া করলে আগে দোয়াটা আপনার জন্য কবুল হবে এই জন্য সবচেয়ে বেশি দোয়া করতেন মোহাম্মদ সাল্লাম মানুষের জন্য কারণ ওদের যাদের জন্য দোয়া করবেন আপনার জন্য সেটা আগে কবুল হবে বিশেষ অতিথি জানা আবাল হাজ শরীফুল ইসলাম রমজান মাশা আল্লাহ রমজান ভাই কে আল্লাহ রমজানের জন্য কবুল করে হ্যাঁ রমজান ভাই কি मडल मस्जिद गुलज हम अपनी एक मामी कर मिसिदी এই তো চলে আসছে আমাদের রমজান ভাই এই তো এই তো মাহাফিল তার ষোলো কলা পূর্ণ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ আমাদের শফিকুল ইসলাম আমাদের শরীফুল ইসলাম রমজান ভাইকে কবুল করুন তার পরিবারকে আল্লাহ কবুল করুন ইসলামের রং দিয়ে তার জীবনটাকে আল্লাহ ভরে দিন আমার আগে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছে মাওলানা মোহাম্মদ তৈবুর রহমান তাজ কোথায় তাজ চলে গেছো তাজ ভাগছো কোথায় মাহফিরে থাকবা এটা আদব আমরা আমার সিনিয়র আল্লামা কামার উদ্দিন জাফরি হাফুল্লাহ হুজুর যতক্ষণ কথা বলেন আমি স্টেজে বসে থাকি কারণ অনেক কিছু শিখার আছে যেটা আপনি দশ বছর বিশ বছর পরেও পাবেন না সেটা এক এক কালেমের মুখ থেকে এক ঘন্টায় বের হয় এই জন্য আলোচনাগুলো ইন্নাফিল বায়ানেলা সেহরা রাসুল বলতেন কোন কোনো আলোচনায় আল্লাহ জাদু রেখেছেন একটা আলোচনায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে একজন নেতা ঠিক কি না কয়টা আলোচনা একটা আগুন ঝরা জাহেদ বিন হারাসা একটা আলোচনা রাখলেন জাফর বিন তৈয়ার জাফর তৈয়ার জাফর বিন আবু তালেব তিনি একটা আলোচনা রাখলেন নজ্জাসির নজ্জাসি আবু সিনিয়র প্রেসিডেন্ট সাথে সাথে কালমা বলে মুসলমান হয়ে গেছে তার সাথে পুরা আবি সিনিয়র লোকেরা সব দল দলের কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে সুন্দর বলেছ তুমি তবে চিৎকার বাক্যার কম করবা পোলা পানে চিৎকার করলে মনে হয় যে ভালো আলোচনা হয় এটা যেন না হয় অত্যন্ত ঠান্ডা ভাবে কথা বলবা আল্লাহ তোমাদের কথাতে আলো দালাই প্রমাণ দেওয়ার তৌফিক দান করুক হাফেজ মোহাম্মদ ফরহাদুল জামানও ভালো বলেছে অনেকগুলো গজলও গেছে এরও গজল গেছে ভালো গায় আবার কিছু বক্তা আছে শুধু গজলই গায় কোরআন হাদিস নাই এটা যেন না হয় কোরআন হাদিসের আলোকে যদি দুই একটা আসে ঠিক আছে কিন্তু আপনার বিষয়বস্তু শুধু গান হবে না হাবি জাবি গান গায়া গায় এগুলো মাহফিলে এটা ঠিক না উচিত না এগুলো হয় না আরও অনেক মেহমানের নাম এখানে এসেছে যতজনের নাম এসেছে আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন এখানে অনেক ওলামা হজত এসেছেন আমি যাদের ছাত্র হতে পারলে ধরুন হতাম এসেছেন অনেক স্কুলের সম্মানিত স্যার কলেজ ইউনিভার্সিটি হাইস্কুলের স্যারেরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত বাল বিদ্যা পরিতা পর্দার আলের মা এবং বোনেরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা যারা আমাদের সমাজের একটা অংশ যাদের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ববোধ আছে যেটা রাসুল সাল্লাম বলতেন আপনার প্রতিবেশী যেই হোক সে না খেয়ে থাকলে আপনি মোমেন না রাসুল সাল্লাম প্রতিবেশীর খবর নিতেন দৈনিক পাঁচবার কয়বার কয়বার পাঁচবার এক রাস্তায় মসজিদে যেতেন আর এক রাস্তায় আসতেন এই দুই পাশে যেতে যেতে প্রতিবেশীর খবর নিতেন হাউ ইজ ইউর নেইবার আপনার প্রতিবেশী কেমন আছে আপনি শুধু নিজের ছেলেমেয়ের জন্য খাওয়া আনলেন দাও আনলেন এটা কোনো মোমেনের পরিচয় না সেজন্য আমাদের যারা আছেন 
আমাদের আশেপাশে যারা আছেন আল্লাহ সবাইকে যেন ইসলামের জন্য কবুল করেন আমাদের দেশের আইন রক্ষার জন্য যারা দিন দাঁত পরিশ্রম করেন ঈদে চাঁদে বাড়িও যেতে পারেন না আমাদের প্রিয় পুলিশ আমাদের প্রিয় র্যাব বর্ডার গার্ড ডিবি এসবি এনএসআই আর্মির সদস্যরা তারাও ওই মাহফিলগুলিতে থাকেন সিভিলিয়ান হিসাবে আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করুক মসজিদ একটি দারুণ শব্দ যে শব্দটা আল্লাহ দিয়েছেন কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন মসজিদের প্রথম শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন বাইত ছিয়াশি নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার প্রথম ঘর আমি আল্লাহ মক্কায় বরকত দিয়ে বানালাম সারা পৃথিবীর জন্য এটাকে আমি হেদায়তের মার কাজ করে দিলাম এই জন্য মসজিদে গেলেই হেদায়ত পাওয়া যায় মসজিদে যারা পাঁচ বক্ত যায় রাসুলাম বলেছেন এদেরকে মমিন হিসাবে তুমি সাক্ষী দিয়ে দাও প্রথম মসজিদ আল্লাহ বানালেন চতুর্থ আসমানে বাইতুল মামুর সেটার বরাবর নিচেই স্থাপন করলেন কাবা কোনটা কাবা তার আগে হলো বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মোকাদ্দাস হলো কাবার পরে প্রথম হলো কাবা তারপর হলো বাইতুল মোকাদ্দাস আল্লাহ নিজে বানালেন কাবা শরীফ নুহের প্লাবনে এটা মাটির তলে চলে যায় সোলাইমান আলাই সাল্লামের সময় দাউদ আলাই সাল্লামের সময় তৈরি হয় বাইতুল মোকাদ্দাস এই জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের সলাদ পড়লে এক রাকাত সলাতে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সোয়াব পাওয়া যায় আবার মসজিদ নববীতে পড়লো পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সোয়াব পাওয়া যায় এটাকে অনেকে দুর্বল বলেছেন তবে সহি বলেছেন এক হাজার রাখাতের সোয়াব হয় মদিনাতে নামাজ পড়লে আর বাইতুল মোকাদ্দাসে পড়লে পাঁচশো রাখাতের আবার বলা হয়েছে বিভিন্ন বর্ণায় এসেছে যাবে মসজিদে যারা নামাজ পড়ে এরকম বড় মসজিদে তাদেরও এক রাখাতে পাঁচশো রাখাতের সোয়াব আল্লাহ দান করে দেয় সলাতের জন্য মসজিদে পড়বে পুরুষের আর মেয়েরা কোথায় পড়বে তবে যদি কোন মেয়ে মসজিদে আসতে চায় তাকে নিষেধ করা যাবে আমাদের মেয়েরা এখন মার্কেটে যায় এই আপনাদের নাটোর থেকে সোজা ঢাকা চলে যাচ্ছে উইদাউট এনি অ্যাসিস্টেন্স কেউ নাই সাথে হচ্ছে কি হচ্ছে না এই জন্য ধর্ষিতাও হচ্ছে রাস্তাঘাটে নিষেধ বিশ মাইলের বেশি মেয়েরা কোন মহরিম ছাড়া সফর করতে পারবে না ইসলামী শরীয়ত আপনি আপনার মেয়েকে কিভাবে ছেড়ে দেন কার ভরসায় ছেড়ে দেন বাসের ড্রাইভার কন্ট্রাক্টারদের দোষ তো পরে দেন আপনার মেয়ে যদি পর্দাশিলা হয়ে যেত এদের চোখ কখনো পড়তো না এরা তাকে খালাম্মা বলে ভিতরে ঢুকাতো ঠিক তবে ঠিক এখন দেখা যায় একদম বৃদ্ধা মা তিনি বোরকা পরে আছেন সাথে তার তন্নি তরুণী সরসী যুবতী সি হ্যাজন গঠেনি খাবা সেই মেয়েটির কোনো পর্দা নাই এখন বলেন তো দেখি হ্যাঁ বুলার জন্য বুড়ি আছে সেটা ঠিক আছে বুলার জন্য কি বুড়ি কিন্তু যুবতী মেয়ে তার তো ঢাকা উচিত বেশি সাত বছর বয়স থেকেই মেয়েদের পর্দা করা উচিত কারণ কিছু মেয়ে আজকে একটা বাচ্চা বাচ্চা দেখা করতে আসছে আমার বেশি ফাইভে পড়ে কয় আমি ওয়ানে পড়ি এরকম গ্রোথ হয়ে গেছে তার আর আমাদের বাংলাদেশের আলহামদুলিল্লাহ অনেক পরিবারের বাচ্চারা খুব বড় সড়ো হয় এই জন্য রাসুল সাল্লাম ছয় বছর বয়সে বিয়ে করলেন মুসলিম সাহেবের হাদিস কিন্তু বউকে ঘরে নিয়ে আসলেন নয় বছর বয়সে এখন পৃথিবীর মেডিকেল সায়েন্স বলছে একটা মেয়ে আর্লি অ্যাডাল্ট হয় নয় বছর বয়স টেক্সাসে তারা নিয়ম করেছে নয় বছরের কোনো মেয়ে যদি কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করে তার বিয়া জায়েজ টেক্সাস আমেরিকা এক এক স্টেটে এক এক নিয়ম নিউ ইয়র্কের নিয়ম ভিন্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে ভিন্ন নিউ জার্জিতে ভিন্ন কিন্তু টেক্সাসের ওরা গবেষণা করে দেখল একটা মেয়ে নয় বছর বয়সে তার যৌবন চলে আসতে পারে ইসলাম কত বিজ্ঞান সম্মত সুবাহান আল্লাহ বলি মসজিদ আমাদের হৃদয়ের জায়গা মসজিদ দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র জায়গা মসজিদে গেলে ইমন ভালো হয়ে যায় মসজিদের চেয়ে পবিত্র কোন জায়গা পৃথিবীতে নাই রসুল সাল্লাম মসজিদকে বড় বেশি ভালোবাসতেন জীবনের প্রথম ঘর তিনি মসজিদ বানান 
তিনার নিজের ঘরটা তিনি বানালেন না মদিনায় আসলেন হিজরত করে মক্কায় তিনি ছিলেন মা খাদিজার ঘরে নিজের কোনো ঘর ছিল না তিনি বলতেন যারা বিল্ডিং বানায় এরা সবচেয়ে বেকুব আপনি যে বিল্ডিংটা বানাচ্ছেন আপনি থাকতেও পারবেন না ঠিক তবে ঠিক তো এটার পিছনে এত শ্রম দিচ্ছেন কেন যে জায়গাটাতে আপনি থাকলেন যা আপনি খেলেন যে কাপড়টা পড়লেন এটি আপনার হলো বাকিটা আপনার নয় शाल नाम जमुना ग्रुप मालिक बाबुल आत्मयन क्यों देखते आसें वास्तवता बड़ निष्ठुर जर कि नो वन वज बीसाइडिम तरह पास क्यों नहीं তিনি বলছেন আমার সব সম্পদ রেখে দিব কেউ যদি একটু শান্তি আমাকে দেয় চায়না থেকে ডাক্তার আনলেন সতেরো জন চ্যাং ব্যাং পং খং ভং চায়নার ডাক্তার বলল নাম কি নাম দেখলে বোঝা যায় লোকটা কোন দিকের কি নাম স্যাং ব্যাং হং কং ডাক্তাররা চেষ্টা করল কিন্তু ডাক্তারদের চেষ্টা কখনোই সফল হবে না যদি আসল ডাক্তার কিছু না করে যদি মসজিদের ইমাম নিত আমার মনে হয় আরো ভালো হতো কারণ আমি বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ দিই এত বিচক্ষণ একটা কাজ তিনারা করেছেন করোনা যখন ভরপুর তখন আমাদের বর্তমান সবচেয়ে লম্বা সময়ের প্রধানমন্ত্রী হেবজখানাগুলো ঘুরে দিয়েছে মনে আছে না রমজান ভাই मस्जिद कारण दुटा मेले चिकित्सा परिपूर्ण है क्या दुईटा शुद्ध फूना फूर औषध लागे এত পরিমাণ ভ্যাকসিন দেয়া হলো ভারতে এত পরিমাণ ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবেল ছিল না যে গিয়েছে তাকে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে ঔষধ কারণ আল্লাহ বলেছেন অনবি বলেন লেকুল্লে দা ইন দাওয়া উন প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ বানিয়েছেন কে আর আমাদের তো এমনি গ্রামের যারা লোক এদের এমনি ফিজিক্যাল স্ট্রেংথটা শহর হচ্ছে অনেক বেশি কারণ আপনারা হাঁটা চলা করেন আপনারা খেতে কাজ করেন আপনাদের ভিতরে ডিএনএ এমনি স্ট্রং থাকে আলহামদুলিল্লাহ রাসুলামের হাতে একবার পোকা কামড় দিয়েছে অনেক রাত রাসুল্লাম পোকাটাকে ফেলে দিয়ে বলছে পোকা তুমি মানুষও চিনো না নবীও চিনো না পোকা তো পোকাই রাসুল্লাম বলেন আয়সা ইস ব্রিং দ্য হট ওয়াটার উইথ সল্ট গরম পানি নিয়ে আসেন ভিতরে লবণ দিয়ে এটা মেডিকেল সায়েন্সের একটা বড় টার্ম আপনার পা ভেঙে গেল দাঁত ব্যথা করছে লবণ পানি দিয়ে গড়গড়া করেন ভালো হয়ে যাবে চোদ্দশো বছর আগে এটা শিখিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ বলছে পানি ঢালো পানি ঢালছে আর রাসুল পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ হিরাবিল ফু দিচ্ছেন এক 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 পরে ফু দিচ্ছেন সাত আয়াস সাতটা ফু পানি শেষ ফু শেষ ব্যথাও चौक उठल রাসুল ঘোষণা করলেন কালকে সকালে যে মসজিদে আসবে তার হাতে আমি দায়িত্ব দিব সে তাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সে জেহাদের ময়দানে গাজী হয়ে আসবে সবাই খুব উৎসুক মনে ফারুক বলছে না হারে এই জায়গাটা যদি আমি থাকতাম নিজেকে ধন্য মনে করতাম রাসুল সাল্লাম খুঁজে দেখেন আলী নেই রাদি আল্লাহ কোথায় আলী আলীর চোখ উঠেছে চোখ উঠেকে আপনারা কি বলেন 
চোখ উঠাই এটার আর অন্য কোনো বাংলা নাই এটা আমাদের তো প্রত্যেক জেলার নিজেদের ভাষা আছে কত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ বলে ইংলিশ সারা পৃথিবীতে ঘুরে খুব একটা ভেরিয়েশন নেই ম্যানচেস্টারে ইংলিশের সাথে লন্ডনের ভেরিয়েশন খুব সামান্য ওরা বলে বাস এরা বলে বুস এতটুকুই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ভাষার ভিতরে গালফ অফ ডিফারেন্স রাজশাহীর ভাষা কত সুন্দর দাদা খেয়েছে ভালো আছি আসসালাম আলাইকুম কোন এলাকা মামুর বেটা কি কেছে গো চাপাই আস্তে আস্তে জান এদিকে আমরা বগুড়া সোল পুটি মাছ ধরতে গিয়া ধরে আনলাম বোল আরো নিচের দিকে যান সিরাজগঞ্জ ওই গাদা গাদা গাদার মা পোলা বন্ধে গেদা ক বুড়া ছেলের ও গেদা ক তিন বাচ্চার বা ফেরো বাপে গেদা কই আনা আমি কইলাম কারে ডাকেন তো আমার গেদা এটা হের গেদা ওইটা সিরাজগঞ্জ বেলকুচি বিভিন্ন জায়গাতে আরো নিচের দিকে যান এবার ঢাকায় যান আবে হালা কইতে ছ বাপের ছেলের কা হালা কইয়াছিলা ছেলে কায় বাবা হালা বই লাগে এটা কি এক হালা হালা আমি যখন প্রথম ঢাকায় আসি দেখি যে এক বুড়া আর ছেলেকে কইতেছে আবে হালা আবার ছেলে কয় বুড়ার হালা হালা এই বুড়া মানুষ তো হমন দিব আপনি হালা ভিতরে ঢুকছেন কে আস্তে আস্তে করে ভাষার পরিবর্তন আছে না নাই কি সুন্দর ভাষা দিয়ে বাংলাদেশটাকে আল্লাহ কপাই করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন এই ভাষার বেরিয়েশন দিয়েছি যাতে একজন আরেকজনকে চিনতে পারো যখন কথা শুনে লোকটা বুঝে লোকটা কোন জেলার ঠিক না ঠিক কি সুন্দর করে সাজিয়েছেন আমার দেশ এই বাংলাদেশ সব নিয়ামতে আল্লাহ ধন্য করেছেন কারণ এখানে অধিকাংশ লোক পড়ে না মসজিদ নিয়ে আজকে কথা বললো মসজিদ নিয়ে আল্লাহ কোরআন শরীফের অনেকগুলো সুরায় কথা বলেছেন নাই হ্যাঁ কে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন মসজিদে আসে না তো এই দুঃখে বলতেছে কথাটা ফজরের সময় মসজিদ খালি তো বিশ্বাস করলেন কেমনি এসার সময় খালি সপ্তাহের সাত দিন খালি শুধু জুমার দিন কিছু লোক হয় হ্যাঁ যারা গান বাজনা তারা তো গান বাজনাই তারা মরলেও গান বাজনা হতে থাকবে যাইতে থাকবো সেদিকে আমরা মসজিদ নিয়ে থাকবো ঠিক না ঠিক অল্প হোক আমরা মসজিদেই থাকবো আলহামদুলিল্লাহ ইঞ্জিন বেশি না বগি বেশি বগি বেশি বগি থাকবেই ও বগির দরকার না আমরা ইঞ্জিন হবো আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ আছে যেখানে আমরা যাব उचित আমার দুই পাশে দুই বুড়া ইচ্ছা মতো চিল্লেতেছে আমি বললাম বাড়ি কই কয় বাড়ি নোয়াখালি ও তো এত জোর আমিন কন কে ক দেশে আসতে কইতে কইতে গলা বসে গেছে এখানে কাফার আদায় করতেছে এক একটা এখন একটা ছেলে ছোট ছেলে ওর জন্য আমিন বলে ফেলেছে তাকে ইমাম সাহেবের আদর করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল বাবা ইমাম যেভাবে বলে তুমিও সেভাবে বলবা ঠিক কি না সেটা না করে তিনি কি করলেন এই উঠ আমরা 
রাসুলের মসজিদে পেশাব করে দিয়েছে একজন আগন্তুক হি হ্যাজ ফাস হিজ ইউরিন পেশাব করছে মসজিদের ভিতরে সাহাবাই কেরাম হাত ঘুটিয়ে নিলেন মারার জন্য রাসুল বললেন আমি সহজ করার জন্য পৃথিবীতে এসেছি হাত নেমে গেল সবাই রাসুল নিজে ওর পেশাবে পানি ঢাললেন লোকটা দোয়া করলো আল্লাহ আল্লাহর ঘর যে কোনো মানুষের জন্য এখানে একটা হিন্দু আসলে আপনি বের করতে পারবেন একটা খ্রিস্টান আসলে বের করতে পারবেন না ওরা মসজিদে আসলেই ওদেরকে হেদায়ত দিবেন কে অসংখ্য প্রমাণ আছে আপনার লিফ্ট দেখেছেন আমার একটা পরিচয় ব্যবহার করে আমি লন্ডন থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে সি ফোর্ড একটা জায়গা আছে ইংলিশ চ্যানেলের পাড়ে ওখানে একটা চার্চে নামাজ শুরু করেছি জুমা তো চার্চে নর্মালি খ্রিস্টানরা আসে ওকে মেক দা রুম ফর দেন ওখানে একটা রুম তাদের জন্য দিয়ে দেন প্রথম খোদ বাতে চারজন কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে চারজন সলাদ পড়লাম পুরা খোদবাটা শুনলেন শুনে এসে দুইজন মহিলা দুইজন পুরুষ বলছে ভেরি ক্লিয়ার মেসেজ ইউনিক আমরা ইসলামের চেয়ে ভালো নিউজ কোন ধর্মে পাইনি এটি আমরা চাচ্ছিলাম ইউনিক আমাদের ইসলামের চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হতে পারে আমাদের খাওয়া সুন্দর পড়া সুন্দর অজু সুন্দর ঠিক দাবে ঠিক আমাদের ওই করোনাতে সবাই করেছে হাত ধোয়া ছাড়া করোনা ভালো হবে না বারবার কি দো কি দো আমেরিকা ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াতে হাত ধোয়া গ্রুপ বেড়েছে বিভিন্ন বাসায় গিয়ে হাত কেমনে ধুইতে হবে এক মুসলমানের কাছে গেছে হে উজু করতেছিল কমি হ্যান্ড ওয়াশিং টুডে আই হ্যাভ ওয়াশ মাই হ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেন টাইমস আমার হাত ধোয়া শেখে আমি সাতাশ বার হাত ধুই দিই ওরা কয় মা ফোসাই দোয়া ওসাই আপনি কি আমাদের মসজিদে গেলে দেখবা কি সুন্দর করে হাত ধোয়া করবেন না মসজিদ আছে যেখানে বরকত আছে মসজিদ নাই যেখানে বরকত নাই সেখানে রাসুলাম জীবনের এক ওয়াক্ত নামাজ ও মসজিদে ছাড়া পড়েন নাই মৃত্যুর আগে শুয়েছিলেন তারপরেও কাতারের দিকে তাকিয়েছিলেন চোখ বেবে পানি পড়েছে মা এসে বলেছেন পর্দা সরিয়ে দাও আমি জামাতে সামিল হই সারা শরীর পড়ে যাচ্ছিল জ্বরের তাপে ভিজানো কাপড় রুমাল কপালে দিচ্ছিলেন না রাসুলের চোখ বেয়ে পানি ঝরছে মা এসে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি কাঁদছেন কেন বলছে আয়সা রে এটা আমার আনন্দের কান্না এই সালাতের জন্য আমি তাইফের ময়দানে মায়ের খেয়েছি ওহুদের ময়দানে আমার দাঁত ভেঙে গেছে মাথার খুলি উল্টে গেছে আমার এখন কিন হয়েছে আমার পরে আমার উপতে এইভাবে নামাজ পড়বে জীবনের শুরুতে নামাজ শেষেও নামাজ শেষদার জায়গা কে বলা হয় মসজিদ যেখানে মানুষ শেষদা দেয় কি দেয় মসজিদ আমাদের ঘর গুলো মসজিদের মতো পবিত্র মসজিদে যেতে ডাইন পা ঘরে যেতেও ডাইন পা দুনিয়াতে বের হতে বাম পা পায়খানায় ঢুকতেও বাম পা পৃথিবীটা নোংরা অপবিত্র মসজিদ গুলো পবিত্র আমার ঘর পবিত্র রাসুল বলেছেন ঘরকে মসজিদে বানায় না কবরও বানায় না কাঁদবে বেশি হাসবেন কম কারণ কি জানেন মানুষের জন্মের পরেই বাচ্চাদেরকে ডাক্তাররা কাঁদায় ডাক্তাররা বাচ্চাদেরকে এরকম উল্টিয়ে ধরে আবার ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াতে বিভিন্ন উন্নত দেশে জাপান টাপান এগুলোতে বাচ্চাদেরকে পানিতে সিঙ্কিং করে দেয় যখনই কাঁদে তার হাতটা ওপেন হয় 
এজন্য যারা বেশি কাঁদে এদের হাট ভালো থাকে যারা হাসে বেশি এদের হাট মরে যায় রাসুল কাঁদতেন বেশি না হাসতেন বেশি সব নবীরা কি করতেন বেশি কাঁদতেন বেশি মসজিদে যারা বেশি যায় এরা কাঁদে বেশি না হাসে বেশি দেখবেন মসজিদে যারা বেশি যায় এদের শরীরটা ভালো থাকে বেশি আল্লাহ রাবুল আলমিন তারপরে বলছেন মসজিদে কি করবা শুনো মসজিদ কারা করবে সুরাত ওবার ভিতরে বলছেন কোন মুস্টিকের জন্য মসজিদ আবাদ করা সহজ নয় শোভনীয় নয় যে আইডলটাস যে সেরে করে মূর্তির সামনে মাথা নয় সে কখনো মসজিদের সদস্য হতে পারে না কে বলছেন কে বলছেন কারণ মসজিদে গেলেই পবিত্র একটা ভাব আসে ঠিক না ঠিক সত্র বছরের ছেলে মসজিদে এসেছে হুদি ছেলে এসে ইমাম সাহেবকে বলছে আমাকে মুসলমান বানাইয়া দেন ইমাম সাহেব বলছে কেন মুসলমান হবা ছেলে বলছে আমি জীবনে বহু জায়গায় গিয়েছি মসজিদের চেয়ে পবিত্র জায়গা দুনিয়ার কোথাও দেখি নেই মসজিদে ঢুকতে একটা পবিত্র ঘ্রাম ঠিক না ঠিক আপনার টেস্ট করবেন যত পুরান মসজিদ হোক কোনো দুর্গন্ধ নাই পাকিস্তানের একজন বিচারপতি ভারতের আল্লাহ ইকবাল লিখেছেন ঘটনাটি একজন বিচারপতি তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনিও ইসলাম কবুল কিয়া আপনি ইসলাম কবুল করলেন কেন তিনি বললেন সারি জিন্দেগি মিয়া বহু সি মকান মাই সফর কিয়া পেগোড়া মন্দির और बहुत सी मंदिर बहुत सी जाएगा चर्च मस्क सिर्फ मस्जिद में मैं खुशबू पाया है कोनो जाएगा तो सुगंध पाए नहीं शुद्ध मर्जी जी सुगंध बेच जो तो पुरान मर्जी तो तो सुगंध बेची ये शुगरा नाम की स्थापना नहीं है शिष्य यहूदी चले बोल चाहे मैं स्थापना ग्रहण करूँ बो ইমাম সাহেব বলছেন তোমার বয়স সতেরো বছর তুমি যদি এখন মুসলমান হো তোমার আব্বা মার বিরুদ্ধে কেস করবে আঠারো বছরের নিচে বাচ্চারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে ইংল্যান্ড আমেরিকার কিছু নিয়ম আছে কি হয়েছে কোন স্ট্যান্ড ঠিক আছে তো তোমার মাইক সর ও দাঁত পড়ে গেছে ওরা যা দাঁত লাগে যাও সাত বছরের পোলা বানানো দাঁত পড়ে তোমার দাঁত পড়ছে কেন আরে রোড অ্যাক্সিডেন্ট দাঁত একটা লাগা এলো ওটা সামনে তো তো ওই ছেলের বাপকে ফোন করা হলো তিনি ইহুদি ফোন করা হলো স্যার লন্ডনের ঘটনা বলছি স্যার ইউর সান ইজ হিয়ার জেমস ইউ ওয়ান্টস টু চেঞ্জ হিজ রেজ ইউর হার্স ইউর অপিনিয়ন টেল মি আপনার ছেলে মুসলমান হতে চায় আপনি কি বলেন একটু চুপ করে আছেন জেন্টলম্যান একটু পরে বলছেন আই এম ভেরি হ্যাপি মাই সান হ্যাজ ট্রু জেন্ডার ট্রু রিলিজিয়ান আমি খুশি আমার ছেলে সবচেয়ে সত্য দিন গ্রহণ করছে ইমাম সাহেব বলছে হোয়াট অ্যাবাউট ইউ আপনি কি করবেন তিনি বলছেন আই এম থিঙ্কিং ডেসপারেটলি প্রে ফর মি আমার জন্য দোয়া করো আমিও যেন মুসলমান হতে পারি ইসলাম আমরা বুঝি না কিন্তু যারা আমাদের বিরোধিতা করে তারা ঠিকই ইসলাম বুঝে ঠিক তবে ঠিক আমাদের ইসলামের মতো শান্তির জায়গার একটা এই যে হত্যা বাংলাদেশে এই যে হত্যার যে সংস্কৃতি উঠছে লাশ আছে কেউ জানে না কাল লাশ কেন হত্যা হলো ঠিক তবে ঠিক আচ্ছা ইসলাম শরীয়ত কি বলে জানেন আপনার গ্রামের সামনে যদি কোনো লাশ পড়ে থাকে ইসলামী শরীয়ত বলে ওই গ্রামের পঞ্চায়েত জন নেতা গোসের লোককে ধরে নিয়ে আসেন কোর্টে তারা সাক্ষী দিবে তারা দেখেও নাই হত্যাও করে নেই যদি হত্যাকারী না পাওয়া যায় ওই গ্রামের ওই লোকদের পর চাপিয়ে দেওয়া হবে আপনারা এই যার লোক হত্যা হয়েছে তাকে একশো উঁট দিবেন আর একশো গরু দিবেন নর্মাল গরু দিলে হবে না চল্লিশটা গরু হতে হবে পেটে বাচুরালা 
আর সাহিত্য হতে হবে বলদ শাম তাহলে ওই যে গরিব মানুষটার লোক হত্যা হলো তার সারা জীবনের কামাই হয়ে গেল ঠিক তবে ঠিক আর এই ভয়ে যার গ্রামের সামনেই কোন লাশ আসবে তারা উঠে পড়ে লাগবে লাশ আইল করতে কা ঠিক তবে ঠিক তারা বলেও তাদের সামনে লাশ কখনো পড়তে দিবে না ইসলাম বলেছে ফিল কসা সে হায়া তুই আউলিলাল বাব লাল্লা কুম তাচ্ছা কুন এই যে জানের বদলা জান নেয়ার ভিতরে আমি মানুষের জন্য জান দিয়েছি এটা করলেই তোমরা তাকো আবার হয়ে যাবা সাতার বছরের শিশুকে হত্যা করা হয় অথচ ইসলাম বলেছে তুমি কোন জায়গায় বিজয় বিজয় লাভ করলো শিশুর গায়ে হাত দিতে পারবে মহিলাকে মারতে পারবে না বৃদ্ধের গায়ে হাত দিতে পারবে না কাউকে মারতে পারবে না শুধু যারা অপরাধী তাদেরকে নিয়ে আসো তারাও যদি শেলটা চায় তাদেরকে মাফ করে দাও कारण तो चौबीस घंटा मानुषर चाहिए ठीक तब ठीक मस्जिद गो दुआर सागर মসজিদে গেলেই আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে দেন এখানে শুধু মুসলমানদের জন্য নয় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যত মানুষ সবাইকে দুনিয়ার জীবন সুন্দর করে দেন আখেরাতের জীবন সুন্দর করে দেন সবাইকে জাহান নামার আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেন हिंदू भाई हिंदू बेसा दोआ चा चाय दुआ कह ना कि ठाकुर दुआ कर ठाकुर कहूम हे कहूम तुओ बाघ ইংলিশটা তো আরো কঠিন আর মুসলমানদের সাথে দেখা হলে আসসালাম আলাইকুম আল্লাহর শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক বরকত নাজিল হোক রহমত নাজিল হোক ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ जिन लिखे पुरस्कार देव उचित पुरस्कार पे क्योंकि सालाम नष्ट कर लो जो हारमोन लागल जो ऐले मे एक तक सालाम थकलो ना একা গাইবেন ছেলে মেয়ে একসাথে করলেই নিজের মন শেষ আমল এখানে যদি আপনার পাশাপাশি মেয়ে বসতো আপনার কি করতেন শেষ আওয়াজও গতকাল রাজশাহীর একটা এলাকাতে একটা নতুন ছেলে চেয়ারম্যান হয়েছে ওর বর্ষপূর্তি তার আব্বা বলেছে কনসার্ট করো শিল্পী নিয়ে আস সে বলছে না আমি মনোহর স্যারকে দিয়ে তাফসির করব আমার সময় নাই দুপুর বেলা আমি সময় দিলাম আপনাদের এটা চেয়ে বড় মার ভরপুর মানুষ আপনারও আলহামদুলিল্লাহ ভালো এসেছেন আল্লাহ কবুল করুক প্রথম তো এসে দেখছি যে অর্ধেক নাই এখন দেখি যে মাসা আল্লাহ পেটেল পুরে গেছে আমার রমজান ভাই বরকত নিয়ে আসছে আলহামদুলিল্লাহ তো ওকে বললাম ছেলেটা খুব সুন্দর দাঁড়িয়ালা বললাম নাম হলো শাহাদাত হোসেন সাগর বললাম সাগর তুমি কনসার্ট বাদ দিয়ে এই তফসিরের কথা চিন্তা করলা কিভাবে কয় স্যার আমি যদি এই কনসার্টে মারা যাই আমি তো জাহান নাম ছাড়া কোথাও যাব না কনসার্ট এলাকার লোকদের চরিত্র নষ্ট করে দেয় ঠিক তবে ঠিক ছেলে মেয়ে একসাথে হয় জিনার পরিবেশ সৃষ্টি হয় আর কোরআনের ভিতরে নেককার পরিবেশ সৃষ্টি হয় মানুষ দোয়া নিয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ 
কোরআন হাদিস যেখানে বরকত বেশি মসজিদে গেলে রহমত নাজিল করেন কে রাসূল কোথাও থেকে এসে প্রথম দুই রাকাত নামাজ পড়তেন প্রথম কাজ দুই রাকাত নামাজ পড়তেন দাঁত মাজতেন ওযু করতেন দুই রাকাত নামাজ পড়তেন শুকরিয়া আদায় করতেন আরেকটা দোয়া পড়তেন পড়েন তা ইবুনা তা ইবুনা হামিদুনা লিরাব্বিনা সাজিদুন তা ইবুনা আইবুনা হামিদুনা লিরাব্বিনা সাজিদুন দোয়া এত সুন্দর মানুষটা না জানি কত সুন্দর ছিল সুন্দর চেহারা কে দিয়েছেন সুন্দর কথা বলার যোগ্যতা কে দিয়েছেন একটা বক্তৃতা একটা দেশ মাতানো কে দিয়েছেন যোগ্যতা সব এই জন্য আল্লাহ বলছেন আলহামদু আলিফলাম রাকি যত প্রশংসা হতে পারে সবকিছুর আসল মালিককে দেখেন একজন মুসলিম কবির কবিতা কি সুন্দর প্রশংসা চলে আসে আল্লাহ সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি আল্লাহ কি সুন্দর লেখা আরেকজন লেখেছেন ধন্য আমি তোমাকে বাসি আছি ভালো মরিতে চাই না সুন্দর ভুবনে আল্লাহ নাম নেই এখন মরিতে চাই না সুন্দর ভুবনে এখন তিনি কোথা মরে গেছে ঠিক কি না আর এ নজরুল লিখছে কি পাগলা সাহিত্যের অঙ্গনে কবিতায় নজরুল যা দিয়েছেন আমপেরালাল সাহিত্যের সব অঙ্গনে পদচারণা করেছেন রবি ঠাকুর বিশাল ডাইভার্সিটিতে না বিশাল সাম্রাজ্য কিন্তু কবি নজরুল বলছে আমি কবিতায় যা দিয়েছি আমি তিরতরে দূরে সরে যাব তবু দেব না আমায় বলিতে কনফিডেন্স আর রবি ঠাকুর বলেছেন শত বর্ষ পরে কে বসে পড়ছো আমার কবিতা কানি পড়লে পড়তে পারে নাও পড়তে পারে হিন্দু ধর্মকে দিয়ে যখন লেখেছেন রবি ঠাকুরও এমন লেখা লিখতে পারেন নাই ব্রজবতী খেলে হরি খেলে আনন্দ নব ঘন শ্যাম শাখে ব্রজবতী খেলে হরি কে লেখছেন রোজ নজরুল করো বিঠাকু নজরুল এই নজরুল আমার ইসলামের জন্য করম ধরেছেন আল্লাহ তে যার পুর নইমান কোথা সে মুসলমান কোথা সে মুসলমান কোথা সে শারদুল কোথা সে ইমান আল্লাহ ছাড়া ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা যার দিন দিন রবে কাপিত দুনিয়া জিন পরি ইনসান কোথা সে মুসলমান কি আগুন ভিতরে নজরুল এক একটা লেখার ওজন কি শুকনো রুটির সম্বল করে যে ইমান আর যে ত্যাগের বলে ফিরেছে জগৎ মন্থন করে সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন ভোগ বিলাস ছেড়ে দাও মুসলমান তোমাদের শরীরে যখন চর্বি জমেছে কাফেদের মানে তোমাদের ভয় উঠে গেছে আজ যখন শুকনো রুটিকে হাড্ডি আলা সাহাবাই কেরাম ছিলেন তাদের ভয়ে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠেছে শুকনা পাতা আর ওই মসজিদ নববীকে সারা পৃথিবী ভয় পেত ঠিক তা বাটি এখন আরামা এসে ঢুকে আর কাফেদের মনে কোনো ভয় নেই সেই পথে যেতে হবে মসজিদকে নিয়ে নজরুল যা লিখেছেন আমাদের দেশের কোনো কবি লিখতে পারেন নাই শুধু কায়কবাদ আজানকে নিয়ে লিখেছেন কেউ সোনার মলে আজানের ধনি মর্মে মর্মে সে সুর বাজিল কি সুমদিন নাচিল ধমনি আর নজরুল লিখছে আমার সবার মুখাস্ত দেখেন যেন গোরে হতেও মুয়াজিনে রাজান শুনতে পাই 
আমার গোরের বাসি দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে গোর আজাব থেকে গুনাগার পাই বেরে হাই মসজিদেরি পাশে আমার মসজিদের শান্তি যদি সমাজে নিয়ে আসতাম কোনো চুরি ডাকাতি থাকতো না ঠিক না বেটি জমির আয় ঠেলা ঠেলি থাকতো না বিবির গায়ে হাত তোলা থাকতো না চুরি ছুচামি থাকতো না ঠিক না বেটি কত দরবেশ আল্লাহর ভক্ত এই মসজিদে করে রে ভাই কোরআন তেলাওয়াত আমি তাদের সাথে কে দে কে দে আল্লাহর নাম জপতে চাই আল্লাহর নাম জপতে চাই মসজিদেরই কি সুন্দর লেখা ইসলামকে নিয়ে দেখলে ইউনিভার্সাল হয় দেখেন না নজরুলের লেখা ছাড়া আমরা ঈদও করতে পারি না মনে হয় আসে নেই যখন ঈদের চাঁদ উঠে নজরুল লেখলেন ও মনে রমজানের রোজার শেষে তুই আপনাতে আজ বিলিয়ে দে তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লীলা দে মমিন মুরদা মুসলি মেরাজ ভাঙা ইতে নি দে রাম জানেরি তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সেই দে যে ময়দানে সব গাজি মুসলিম হয়েছে শহীদ শহীদ হতে চান তো শহীদ হতে চান তো এর চেয়ে শান্তির মৃত্যু পৃথিবীতে আর একটাও নাই যারা শহীদ হতে চায় মন থেকে ঘরে শুয়ে মনের আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাত দিয়ে দিবেন এই জন্য শাহাদাত চাইতে হবে মোনাফে কখনো শাহাদাত চায় না কারা কারা শাহাদাত চান হাত তুলে দেখা দেন পানিতে ডুবে মরেছে শহীদ তবে সবচেয়ে মর্যাদার শহীদ হলো আল্লাহ মসজিদ আল্লাহ দিনকে কায়েম করতে গিয়ে যারা প্রাণ দেয় তাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন এই মসজিদের সাথে হৃদয় যার ঝুলে থাকে রাসুল বলেছেন আরসের ছায়া তুলে আল্লাহ তাদের ছায়া দিয়ে দিবে কোথায় থাকে মসজিদের হৃদয় পড়ে থাকে রাসুল সাহাল্লাম বলেছেন তিন জায়গায় গেলে গুনা কমে কয় জায়গা তিন জায়গা বোকার হাদিস এসবাগুলকার কষ্টের সময় উজু করলে গুনা কমায় দেন কে প্রচন্ড শীত আপনি উজু করছেন আবার উজুর ভিতরে পানির অপচয় করবেন না কল খুলে রাখে ইচ্ছা মতো পানি পড়তে থাকে রাসুল এক মগে উজু করতেন তিন মগে গোসল করতেন কয় মগ তিন মগে গোসল এক মগে উজু আমরা কয় মগ খরচ করি হ্যাঁ আর মসজিদের পানি খোল ভালো আছে ওদের সাথে কথা কয় আর আদুতে আছে মনে মনে পানি পড়ে শেষ তো গেলে নজু করতে হইল তো শয়তানের ভাই অপচয়কারী কার ভাই রাসুল বলেছেন সাগরে থাকলেও পানির অপচয় করো না এক সমুন্দর নে আওয়াজ দি এক সমুন্দর নে আওয়াজ দি মুজকো পানি পিলা দিজিয়ে লজ্জতে গম বাড়া দিজিয়ে লজ্জতে গম বাড়া দিজিয়ে সাগর বলে আমাকে পানি পান করা নোনা পানিতে তৃষ্ণা মিনিটা তৃষ্ণার জন্য মিষ্টি পানি লাগে ঠিক তবে ঠিক সবচেয়ে দামি পৃথিবীতে কি 
কি পানি কোন জিনিসের জন্য দুনিয়া এখন হাজার হাজার মানুষ পরে কোন জিনিস কালকে নিউজে দেখলাম ইউক্রেনে পানি নেই পানির সার্ভারের পরে বোম মেরে ছেড়া ছিয়ান না পানি পাচ্ছে না বন্যায় পানি পাওয়া যায় না ঠিকটা বা ঠিক চারিদিকে মানুষ পানিতে ভাসছে কিন্তু খাওয়ার পানি নাই আপনি পানির অপচয় করেন যে এটা জবাব কি দিবেন তিনবারের বেশি ধুইতেও নিষেধ করেছেন রাসুল তিনবারের বেশি ধুবা না হাত পা ধুইতে আছে ধুইতে আছে একটা স্পেশাল শয়তান থাকে মানুষের ওজুর সময় সন্দেহ ঢুকা দেয় কত করে এই জায়গাটা শুকনা ধুইতে থাক ধুইতে থাক আছে না হায় হায় রে পানি ওজু পড়তে বসে কার নাম নিবেন বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম বলে শুরু করেন আউজুবিল্লাহ বলে শুরু করেন তাহলে শয়তান আর আসবে না তিনবার কয়বার তিনবার একটা অঙ্গ তিনবার ধুবেন নাকের পানি তিনবার দিতেন মুখে তিনবার ধুইতেন তারপরে কানটাকে এইভাবে সুন্দর করে ইয়ে করে এই আঙ্গুল দিয়ে কানের পিছন থেকে এইভাবে ওপরাতেন এগুলো শিখে নিবেন যে সুন্দর করে ওজু করে সুন্দর করে দুই রাখা নামাজ পড়ে তার জীবনের সব গুলা মাফ করে দেন কে যে সুন্দর করে ওজু করে সুন্দর করে ওজু করলেই তার মুখের গুণা হাতের গুণা সব আল্লাহ মাফ করে দেয় বলছেন যখন কেউ ওজু করে তার হাতের গুণা হাত যখন দেয় হাতের গুণা মাফ গুণা মানে কি গুণা মানে ভাইরাস গুণা মানে কি ভাইরাস দেখেন না ইসলাম কত সাইন্টিফিক যখন বাহির থেকে আসবেন প্রথম কি করবেন না তার আগে দাঁত মাসবেন কি করবেন দাঁত মাসবেন এরপরে ওজু এরপরে কি ওজু ওজু টুজু না করে গিয়ে বাচ্চাটা কোলে নিয়েন না দাঁত নামাজ যায় বিড়ি খায়া দেখবেন যে পোলার কিডনি একটা শেষ বিড়ি খাইছ তুই তোর পোলার কিডনি শেষ যে বিড়ি খায় তার চেয়ে বেশি এফেক্ট করে যারা খায় না তাদেরকে ও তো ধোয়া সাতটি আছে ওর সব দিক দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে ও তো ধোয়া খাইতে খাইতে ধোঁয়া প্রুপ হে যখন ঘুম থেকে উঠে বিড়ি একটা ধরা বাথরুমে ওই এক ছেলে বাপকে জিজ্ঞেস করে আব্বা রেললেন কিরকম কই উপরে দিয়ে ধোঁয়া যায় নিচে দিয়ে পানি পড়ে ও দেখে যে একজন ওই পেশাব করতেছে মুখের বিড়ি দেওয়া কাছে এটাই তো আমার ট্রেন উঠে উঠছে গাড়ে কি সর্বনাশ এই যে ধোঁয়া খেলেন ধোঁয়াটা জাহান্নবিদের পরিবেশ কেমতের ময়দানে ধুমর জালের ভিতরে জাহান নামিদেরকে আটকিয়ে দিবেন কে ধোঁয়ায় তাদেরকে ঘিরে ফেলবে আবার আকাশ থেকে ধোঁয়া বের হবে রাসুল বলছেন সুরা দোখার দশ নম্বর আয়াত সারা পৃথিবী ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যাবে যে কোনো সময় ধোঁয়া নাজিল হতে পারে ধোঁয়া যখন নামবে যত কাফের থাকবে এদের মুখ দিয়ে ভুকে দাঁড়ি ভুড়ি প্যাঁচায় এদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে আর মোমেন ধোঁয়া ডুবতে একটু সর্দির মতো হবে না ঝেড়ে ফেলবে ভালো হয়ে যাবে সারা দুনিয়ার মানুষ যখন আকাশে ধোঁয়া দেখবে তখন দৌড়িয়ে মসজিদ গুলোতে যাবে আর পড়বে আমাদের দেশে দেখেন এই যে চিত্রাং গেল কয়েকদিন আগে কি গেল চিত্রাং সব দলের লোকেরা কোন দিকে ঘুরছে কোন দিকে আপনারা তো চার পান না উঁচুতে থাকেন কক্সবাজার গিয়ে দেখে আসেন খুলনায় গিয়ে দেখে আসেন হ্যাঁ হ্যাঁ কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সব কালেমা পড়তেছে কারণ ওরা ভালো করেই জানে কোন বিপদ ভগবান ঠেকাতে পারবে না আল্লাহ লাগবে ঈশ্বর ঠেকাতে পারে না আল্লাহ লাগবে ঠিক কিনা এখন দেখেন আমেরিকা ইংল্যান্ডে খ্রিস্টানরা বুঝেছে মুসলমানদের আল্লাহ সবচেয়ে শক্তিশালী সবচেয়ে শক্তিশালী কোন বিপদ হলে তারাও এখন মসজিদ মুখি হয় নিউ ইয়র্কে মসজিদে তারা ত্রাণ পাঠিয়েছে করোনার চাল বিভিন্ন সামগ্রী পাঠিয়েছে বড় বড় মসজিদ গুলো আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না আমরা মসজিদে যাব দৈনিক কয়বার কয়বার যে মোমেন মসজিদে যায় আর যে মোনাফেক মসজিদে যায় মোমেন মসজিদে গেলেই শান্ত থাকে নীরব থাকে 
আর মুনাফিক মসজিদে গেলে শুধু चूड़ान हलो कबर कबर छाड़ा क्यों दुनिया थकते हिसाब दी इमाम घर इमाम विशेषकर जर मुखे दुर्गन्ध है खावा उचित पान खावा उचित की दिए जान लंग और एलाची दिए এদের দুর্গন্ধে পোলাপান সামনে যেতে পারে না আমি এক মাইকে কথা বলতে গেছি আমার ভূমি চলে আসতেছিল আমি বললাম যে তাড়াতাড়ি এটা মোসা ভালো করে পকেটে মেসোয়াক রাখবেন সব সময় পকেট আপনার কি থাকবে আপনার রাসুল রহমত কি রাখেন পকেটে বলো হুজুর পকেটে বিড়ি আর মেসলাই রাখবে এই যে মেসোয়াক এটা কিসের মেসোয়াক বলেন তো নিম নিম শ্রেষ্ঠ অ্যান্টিবায়োটিক রাতে একটু মেজে শোন দাঁত তেমনি ভালো হয়ে যাবে নারী ভালো থাকবে নিমের বাতাস গায়ে লাগলেও শরীরের থেকে রোগ বেরিয়ে যায় এই নিম পাতা দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক তিতে এক মাস খান মশা কামড় দিলে মশা ইন্ডার ইন্ডা হিও ইন্ডা মশা কেবল কি ব্যাপার আমি আসলাম এ রক্ত খাইতে এ দেখি উল্টা আমারটা খায় বের এত শ্রেষ্ঠ জিনিস এটা কি খায় আহা সারা দিন রিক্সা চালায় একটু সুযোগ পেলে টান ভালো করে তোর হাঁটুও শেষ গিরাও শেষ দশ বছর পরে হাঁটতে পারে এরম এরম করে অথচ এই রিক্সা চালায় যদি কলা খেত এই আগুল দিয়ে ঠেলে দিলে পুলিশ উড়ে যেত আমাদের রিক্সা লাল সবচেয়ে ভালো অ্যাথলেটিক এদের শরীরে কোনো মেদ নাই আমাদের যারা বোঝা টানে খেতে কাজ করে এদের শরীর সবচেয়ে ভালো ঠিক কি না এক মুরব্বীরে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করছে বাবা আপনার করোনা করোনা হিসে আপনার কয় বেটা করোনা কি কি করুন না কোনা বুঝলেন না কী বুঝবো ক আমি সকালবেলা বোম্বা মরিচ খেছি করোনা বাগজে গ্রামে নাই করোনা সুবাহ আল্লাহ কইবেন না গ্রামের লোকেরা সেজদা করে কাকে বেশি করে মসজিদে যাবেন মসজিদে গেলে শরীরটা ভালো রাখবেন কে যাবেন আসবেন সকালে এই সকালের হাঁটা সব রোগের ঔষধ কারণ কি সকালের বাতাসে মোনাফেকের বাতাস আসে না মোনাফেক সকালে বের হয় না সব বাতাসে মমিনের শ্বাস ঘুরে বেড়ায় ঠিকটা বাটিক এই জন্য আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন অনবি আপনি বলেন যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় অন্ধকারে ফিরে আসে কেমতের ময়দানে নূরের বাতি আমি তাদের জন্য জ্বালিয়ে দেব মসজিদ আছে যেখানে আমরা যাব এবার আল্লাহ বলছেন শুনো কারা মসজিদ করবে শুনো কবর পূজারি মাজার পূজারির মসজিদ কমিটিতে রাখবেন না কবরে যারা সেজদা দিয়ে পড়ে এরকম লোক আছে না সেজদা দিবেন কাকে কবর ওই ব্যাটা তো নিজেই কিছু করতে পারে না নিজের জন্য আপনি ওর কাছে গিয়ে কিছু চান সে কয় আমি তো বইরা গেছি তুই তো জীবিত আছো তুই আমার কাছে চাষ কেন চাইতে হবে এমন একজনের কাছে যিনি সব সময় জীবন্ত তিনি কে না চাইলেও তিনি আপনার খবর রাখেন না চাহিতে দয়াময় দিয়েছে সকল ক্ষুদা আহার আর পিপাসায় জল কত কিছু দিয়েছেন তিনি আপনাদের নাটরকে কত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন তাসুরের সবচেয়ে প্রিয় খাবারটাই নাটরে পাওয়া যায় কি কি কাঁচা করলা চিনি দিয়েন না কি পাওয়া যায় কাঁচা গোল্লা রসুর সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছানা দুধ সব রবিদের প্রিয় খাবার আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতিদেরও প্রিয় খাবার শুধু দুধ যদি খান 
আপনার আর কোনো কিছু খাওয়ার দরকার নেই দুধের ভিতরে আল্লাহ এত মিনারাল রেখেছেন শুধু দুধ খেলে সব রকমের ভিটামিন আপনার শরীরে চলে আসবে সেটা নাটরে বেশি না কম আবার রস বেশি না কম খা কেডার কি খাম একটু বিড়ি খায় আলো রস খায় আর ওই রসে কি হয় বলেন তো এই যে খেজুরের রসে কি হয় বলেন ডাক্তার জিজ্ঞেস করতেছে আপনার বাড়ি কিসের কয় হুজুর এখনো সনের গর্ভ পাকা করতে পারে জিজ্ঞেস করছে বাড়ি কোথা এখন কয়েছে সনের গর এখনো পাকা করতে পারে নি আমি বললাম খেজুরে এই যে খেজুরের রস খেলে কি হয় আপনার এখন গুড় হয় তা আপনি খাইলে বুঝি গুড় হয় আপনারা আসলে সরল বাংলাদেশের মানুষের মতো ভালো মানুষ পৃথিবীর কোনো দেশে নাই এরা একটু বিপদ দেখলে কার দিকে ঘুরে করোনা যখন প্রথম টেলিভিশনে ঘোষণা হলো ফজরের নামাজ যে কোনো জায়গা নেই হ্যালো কিরে এত মুসল্লি কে হ্যালো এ কিরে কয় সার টেলিভিশন দেখেন নাই আমি কি হয়েছে ক কি জানি করোনা না কি হয়েছে কইলাম মসজিদে আছে তো জুকর সৎ কম মুখ ধুই আইছি তারপরে মসজিদ মুখী হলে সোয়াব আছে না নাই মসজিদে গেলে সোয়াব দান করেন কে বলছেন ঘর থেকে অজু করে যে মসজিদের দিকে কদম দেয় প্রথম কদমে তার গুণা মাফ দ্বিতীয় কদম গুলোতে জান্নাত তার দিকে আগায় আসে বোখারের মহান রাসুল সাল্লাম বলছেন যারা পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যায় আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতটাকে সাজায় দেয় রাসুল আর বলছেন মানসল্লাল বারদাইন দেখালাল জান্না দুই ঠান্ডার নামাজ যে পড়লো সে জান্নাতি হয়ে গেল আজকের পড়া আজকে তাজা পড়া এই যে আমার আগে ওয়াজ করলো যে হুজুর হুজুর ঘরে যেখানে যার একটা বই রাখবেন সাথে আরে মোমেনদের কোরআন শরীফ শুরু হয়েছে পড়া দিয়ে আর সেই মোমেনদা সবচেয়ে কম পড়ে পড়েন রিড রিড এন্ড রিড কার নামে কার নামে হাবিজাবি পড়া এই জন্য ঐশীর মতো ডাকা তৈরি হয় মেয়েটার কোনো অপরাধ নয় অপরাধ তার বাপ মায়ের শিশুবেলা যদি মসজিদে ঢুকিয়ে দিত এই মেয়ে দোয়া করতো রব্বের হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি শিশুবেলায় পাঠিয়েছে ইংলিশ স্কুলে পেলে নার্সারি বেজি বেজি ওয়ান বেজি টু এই বেজি বেজি করতে করতে পোলা বুড়া ফাইভে পড়ে মনে হয় ক্লাস টেনের পোলা হুইচ ক্লাস ইউ গো টু হে আই এম ইয়ার ফর হোয়াট আর আমাদের দেখেন মক্তবে যায় পোলা পান তিন বছরে মক্ত চার বছরে কায়দা পাঁচ বছরে কোরআন ছয় বছরে হাফেজ আরো আসতে করনা সুবাহান আল্লাহ এই নজির আছে না নাই ইউটিউব খুলে দেখেন কত ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা কোরআন তেলাবাদ করে কত কিছু পড়ল কিন্তু পরকাল শূন্য পাপ মারা গেছে ইংলিশ স্কুলের পোলা হ্যালো হে আমি বললাম হে হুইজি তুমি কি করবা কারণ হট্ট ডু আমি কি করবো আমি জানি না আমার সারও জানে না হ্যাঁ খেলা রয়েছে আমিও খেলা রয়েছে আর ছোট ছেলে তিন বছর বাপ মারা গেছে চোখ খোল না ছেলে কানের কাছে পড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন আর রহিম ও বাবা উঠো আমার আল্লাহকে আমি ডাকতেছি তুমি উঠো বাপকে কবর দিয়েছে ছোট্ট ছেলে বলছে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব কয়েকদিন আলেম বসে বসে কানছে কয় যে বাপের প্রশ্নের উত্তর ছেলে উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছে কি শিখান আপনার ছেলেদেরকে আপনার ছেলেকে আপনি কোরআন শিক্ষা দেন ছেলের প্রথম শব্দ শিক্ষা দিবেন আল্লাহ কি শিক্ষা দিবেন আল্লাহ আব্বার আগে আল্লাহ আব্বার আগে কি আব্বা লিখতে আলিফ 
আল্লাহ লিখতেও আলিফ উম্মুন আম্মা আলিফ শুরুতে আছে আল্লাহ শুরুতে আলিফ ঠিকটা বেটি আগে আল্লাহ পরে বাবা মা কোরআন শরীফে আছে না নাই রবের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আল্লাহর বেদত ছাড়া কারো এবাদত করবো না এবার পরেই পিতা মাতার প্রতি এহসান করো এহসান কি এহসান হলো আল্লাহকে দেখে আল্লাহকে আপনি দেখছেন এমন ভাবে বাদত করেন আপনি আল্লাহকে না দেখলেও আমাদেরকে সব সময় দেখছেন কি আল্লাহ এসান হলো ভিতরে আরো ভালো উপরে যা ভালো ভিতরে আরো আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন আদল এবং এহসানের আদল হলো ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমন যেমন আমার রমজান ভাই নিজের ছেলের জন্য যেমন করবেন আপনাদের জন্য যদি যেমনই করেন তাহলে হলো আদল তাহলে কি আদল নিজের জন্য যেমন প্রতিবেশীর জন্য তেমন আর যদি নিজের আপনার ছেলের জন্য যা করলেন বাহিরের লোকের জন্য যদি তার চেয়ে বেশি করেন এটার নাম এহসান এটার নাম কি এহসান যেমন রাসুল এহসান করতেন মা ফাতেমা এসে বলছেন আব্বা আমার হাতে কর পড়ে গেছে কর বুঝেন তো ওই যে জাতা ঘুরাইতে যে আগে ডাইলের এটাতে কি বলেন আপনারা হ্যাঁ জাতা এখন তো নাই এগুলো আগে ছিল এখন কোথাও কোথাও থাক জাতার চাউল কিন্তু খুব স্বাদের হয় ডাল খুব স্বাদের হয় আগে আমরা যেটা করতাম এটার মতো স্বাদ আর কিছুতেই নাই আগে যে চুলায় রান্না হতো চুলার রান্নার স্বাদের চেয়ে বেশি স্বাদের আর কোনো রান্না নাই ওই জাতা ঘুরাতে ঘুরাতে মেয়ের হাতে কর পড়ে গেছে কে মেয়ে বিশ্ব সুন্দরী মা ফতেমাতা যেমন তার রূপ তেমনি তার গুণ দুনিয়াতে থাকতে জান্নাতুল ফেরে দাউসের সর্দার হয়ে গেছে তিনি বলতেন আমার আব্বা কোরআন পড়তো আমার মুখস্ত হয়ে যেত আমার আব্বার মুখে শুনে শুনে আমি তিরিশ পারা কোরআন মুখস্ত করে নিয়েছি কি নে আমার সেই মেয়ে এসে বসে আছে ত্রিভুবনের সর্দার বাপের কাছে আমাকে একটা কাজের লোক দিয়ে আব্বা অনেকগুলো গণিমতের মাল পেয়েছে রাসুল্লাম বন্টন করতে করতে সব শেষ মেয়ের কথা মনে নাই তাকিয়ে দেখে মেয়ে বসে আছে হুজরা এই যে মেহরাব মসজিদের মেহরাব মেহরাব মানে হলো যেখানে অস্ত্র রাখা হয় কি রাখা হয় মুসলমানদেরকে মারো না তোমাদেরকে তোমরা যদি আমাদেরকে মারো প্রতিশোধ দিবেন কে কথা বলেন আমাদের রোহিঙ্গাদেরকে মেরে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে ওদের প্রতিশোধ নিয়েছেন কে আমরা আমাদের মতো বিশাল হৃদয়ের দেশ পৃথিবীতে আর একটাও নাই এক থানা এগারো লক্ষ রোহিঙ্গাকে জায়গা করে দিয়েছে আরো আসতে কর না সুবাহার আল্লাহ এক লক্ষ ভারতের মতো এত বড় দেশ এক লক্ষ নিতে রাজি হয় না সৌদি আরব এক লক্ষ নিতে রাজি হয় নাই আমরা এগারো লক্ষ জায়গা দিয়েছি এখন হয়েছে তেইশ লক্ষ বুঝলেন নাই চাইলে কি বরকত যেসব দেশের সন্তান হয় না তোমরা সবাই বাংলাদেশে চলে আসো তোমাদের দাওয়াত আমাদের দেশে ঠিক তবে ঠিক আমাদের দেশে সাড়ে আট কোটি যুবক আছে কর্ম ক্ষমতা সম্পন্ন সাড়ে আট কোটি পৃথিবীর কারো কাছে নাই এই যুবক কারণ কি যে কোনো বিপদে আমরা কাকে ডাকি আল্লাহকে ডাকি সব কিছু চাইবো কার কাছে একজনের কাছে চাইবো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ পর একটু আসতে হয়ে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ আমার মনে দিন ভাই আরে খুব ভালো মানুষ করে অনেক মজার রান্না হয়েছে যাওয়ার সময় খেয়ে যায় রমজান ভাই খাওয়া দিয়ে ছেলেরা এখন যাবে একটা ব্যাগ নিয়ে হ্যাঁ এই মসজিদটাতে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলেছে আমার এই আল্লাহ রুলিরা আলহামদুলিল্লাহ বলেন না মসজিদে যত দিবেন কোনো হিসাব আল্লাহ নিবে না কিন্তু গড়ে টাকা লাগালে হিসাব দিতে হইব কারে রাসুল আগে কি বানিয়েছেন মসজিদে আপনি ঘর বানান কেন 
আপনার মসজিদ গরিব আপনার ঘর এত জাঁকজমক হলো কেন রাসুল শুধু নিজের বিবিকেদেরকে নিয়ে রুমের ভিতরে থাকতেন সুরা হুজরা বিভিন্ন রুমে থাকতেন বিবিদেরকে নিয়ে তিনার কোনো পাকা বাড়ি ছিল না উপরে পাতা নিচে পাতা সাইডে পাতা ঠিক না বা ঠিক আমি তো আসছি অনেক আগে আমার এত দেরিতে দিলেন কেন না বেশি রাত্রে তো রাসুল বলতেন না ঠিক আছে আপনারা বসেন ধৈর্য ধরে আমি চালাচ্ছি ইনশাল্লাহ কোন সুরা থেকে কথা বলেছি বলেন সুরা তবা থেকে আয়াত পড়েছি ইন্নামাহ নিশ্চয় মসজিদ আবাদ করবে আল্লাহ মসজিদ মসজিদ কা আহালে হাদিসের নামে যেন কোনো মসজিদ না হয় কোনো মসজিদ যেন সালাফিদের নামে না হয় সব মসজিদের মালিক আল্লাহ তুই মসজিদের আলাদা নাম দিলে কেন सब दीब कमान दीब ना ठीक ठीक एत मानस ढुक क्या मईनुद्दीन चिश्ती सहेबर परिवार मईनुद्दीन चिश्ती सहेब हलो परिवार परदादा মৌদুদি সাহেবের বাপ বাপের বাপ হলেন মইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলে এখন আপনারা এই ব্যাপারে কি বলেন ওনার ব্যাপারে ওনার জীবনী পড়বেন তারপরে কথা বলবেন আন্দাজে কথা বলবেন না কারো ব্যাপারে এই লোকটার যা অবদান সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ এই লোকটার লেখা পড়ে মুসলমান হয়েছে মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রথম স্থপতি এই লোকটি আপনারা ওনার ব্যাপারে জানবেন তারপরে কথা বলবেন কিছু ফালতু আছে জাকির নায়কের মতো লোক তো কয় কাফের জাকির নায়কের দাওয়াতে যা লোক আসছে তোমার তা এত মানুষের কাছে দাওয়া তো দিতে পারো নাই তুমি তুমি তার বিরুদ্ধে যাও কেন কয় উনি টাই আর কোর্ট পরে টাই কোর্ট তো আমার ভাইও পরে টাই কোর্ট কে পরে না প্যান্ট শার্ট পরলে কি মানুষ কাফের হয় কথা বলেন না কেন আমরা ছোটবেলায় প্যান্ট শার্ট কে পরে নেই বলেন তো পয়সা লোন তিন টাকা গায়ে দিলে ষাট টাকা আছে না প্যান্টি তো কম দামা ছিল এখন এই লোকটা এই লোকটা দেখেন একজন ডাক্তার কিন্তু ডাক্তারি পেশা বাদ দিয়ে ওই ওষুধের নামের ভিতরে সেই ঢুকাইছে কোরআনের আয়াত হবল আমাদের দেশে যারা এর বিরুদ্ধে কথা বলে এরা কোনোদিন জাকির নায়কের সামনাসামনি দেখেও নাই আমি তার সাথে প্রজ্ঞাপ করেছি আমি জানি তার ভিতরে কি আগুন আছে আমারও এক হুজুর কইছে আমি নাকি হুদির দালাল তো সেই হুজুরের ভাতিজা আসছে আমার এক মাহফিলে আমার আগে কথা বলছে আমি বললাম তোমার চাচা তো আমার এই হুদি দাঁড়াল বলছে চাচারে পাগল কয় না চাচারে বুঝিয়ে দিও আমাদের দাওয়াতে এই বছর অন্তত দশজন হিন্দু কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে আমাদের তো চরিত্র যদি সুন্দর হতো সারা দুনিয়ার সব অবস্থিন মুসলমান হয়ে যেত ঠিক না বেঠি আমরা মুসলমানে মুসলমানে যা কিলাকিলি করি কোন ধর্মীয় লোকেরা তাদের গির্জাতে এরকম কিলাকিলি অথচ আমাদের মসজিদে কিলাকিলি আছে না নাই কয় হাত উপরে বাঞ্চত কেন তোর নামাজ হবে না আমি জোরে করি না কেন নামাজ হবে না 
অথচ আমি নাস্তে বললেও কবুল হবে জোরে বললেও কবুল হবে হাত যেখানে ইবাদের নামাজ হয়ে যাবে ঠিক যাবে ঠিক হাত না বাঁধলি কিছু লোক আছে হাত বাঁধে নেই এমনি খাড়া থাকে দেখছেন না কয় হাত বাঁধবো না কি করবি কর ইমাম মালিকের অনুসারে হাত বাঁধেই না তাও তো নামাজ কবুল হবে ঠিক যাবে ঠিক এগুলো মোস্তাহাব জিনিস আগে মানুষকে মসজিদ মুখী করো মসজিদে গেলেই তার গুনা মাফ করে দিবেন কে মসজিদে গেলেই তাকে সোয়াব দেন কে তাকে নম্র করে দেন কে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মসজিদে এসেছে একজন সাহাবি নাম তার আব্দুল উজ্জা তিনি যখন দুনিয়াতে আসলেন আসা ছয় মাস আগে তার আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন মা তার কানে কানে বলল যখন সে জন্ম হলো একটু বড় হওয়ার পরেই বলছে তোর মতো একজন লোক এই মক্কায় আছে তার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ তুই যদি ব্যথা ভুলতে চাস ওই মোহাম্মদের কাছে চলে যাবি চাচার ঘরে তিনি কাজ করা শুরু করলেন বয়স তার পনেরো বছর হয়ে গেল মনে পড়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ চাচাকে গিয়ে বলল চাচা আমার মা বলেছেন আমার আব্বা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে এরকম একজন মহামানু বাছে যার আব্বা তার জন্মের ছয় মাস আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ বাবা বলল খবরদার এই নামটা মুখে নিবি না চাচা বলল এই নামটা আর মুখে নিবি দুই বছর চুপচাপ থাকলো তারপরে গিয়ে বলল চাচা তুমি আমাকে রাখো আর না রাখো আমি মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে চলে যাব এবার চাচা বলছে গায়ের যত কাপড় আছো সব খুলে দাও মুহূর্তের মধ্যে সব খুলে দিল দৌড়ানো শুরু করলো মদিনা মদিনা মনামার কাদেরে প্রণামার কাদেরে যেতে সোনার মনামার কাদেরে প্রণামার কাদেরে যেতে সোনার যে মদিনা ধন্য হল পে তব ঠিকানা ইমানের সাথে যে মদিনায় মারা যায় তার গুনা মাফ করে দিবেন কে রাসুল মদিনার জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহ মদিনার ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুর ভিতরে তুমি বরকর ঢেলে দাও আবার বাকি অলগার খাদে যারা মারা যায় তাদের মাফ ফেরাতের জন্য দোয়া করেছেন রাহমত আল্লিল আলমিন উমর ফারুক দোয়া করেছেন অর্জুক নি শাহাদি আমাদের দেশে দেখেন কিছুদিন পরে পরে পয়সালার অমরা যায় আছে না আপনাদের এলাকায় অবশ্য নাই তো রাসুল তো আমরা একবার করেছে তুমি এতবার যাও কেন তো তোমার জন্য সুন্নত আর প্রতিবেশী না খেয়ে আছে তাকে খাওয়ানো তোমার জন্য ফরজ একজন হিন্দু না খেয়ে মারা গেলেও তুমি আসামের কাজ গড়ায় দাঁড়াবা কেন সে না খেয়ে মারা গেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ঘরে কা ফের আসলো কে আসলো আমরা তো অনেক হিন্দুর সাথে কথাও বলি না এরকম লোক আসরা নাই আমি এক এলাকায় হিন্দু একজন পয়সালা হিন্দুকে জড়ায় ধরছি তিনি আমাকে চিনেন দেখছেন টিভি টিভিতে বিভিন্ন জায়গা তিনি কাঁদছেন আমি চোখের বাণী মুছি দিলাম বলছে দাদা আমি একটা বাড়ি বানিয়েছি এটা আপনি উদ্বোধন করবেন গেলাম বললাম দাদা এই মূর্তিটা আপনার কিতাবে নাই কদাদা কিতাব পড়ি না ঠাকুরদা পড়তে দেয় না বলছে আপনি সবগুলো কিতাব দেখবেন যদি মূর্তি থাকে আপনি রাখবেন আর যদি না থাকে এগুলো ফেলে দিবেন দেখি যে মূর্তি পরিষ্কার আমাকে বলছে গোপনে যদি আমি আল্লাহকে মানি আল্লাহ কি কবুল করবেন আল্লাহ গোপন গোপন কি আল্লাহ ভালোবাসেন ঠিক কি না আপনি মানুষের কাছে যান রাসুল সাহেব মানুষের কাছে যেতেন কাফের ঘরে আসতে সাত ছাগলের দুধ খাওয়ালো কয় ছাগল সাত ছাগলের দুধ খেয়ে কাফের পড়ছে মমিনের পেটে বরক দিয়ে দেন কি 
যেমন আমরা এক ঘরে অনেক লোক ঘুমাতে পারি ঠিক না ঠিক কিন্তু কাফেররা বেশি লোক এক ঘরে ঘুমাতে পারে মোমেনের জায়গা লাগে কম কাফেরের জায়গা লাগে বেশি আব্দুল রোজা দৌড়াতে দৌড়াতে মদিনা গেলেন সাত আট দিন দশ দিন বারো দিন দৌড়াতে দৌড়াতে মদিনায় গিয়ে মসজিদ নবীর সামনে পড়লেন তিনি রাসুলাম দেখলেন একটা উস্ক খুস্ক চুলের মানুষ পরাই কোনো কাপড় নাই দুই টুকরা কম্বল কয় টুকরা দুই টুকরা কম্বল রাসুলাম এভাবে হাত বাড়ালেন আব্দুল রোজা গিয়ে রাসুলের বুকে ঢুকলেন রাসুলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন সাল্লাম রাসুল চোখের পানি মুসে দিচ্ছেন আর বলছেন তুমি কে বলছে আমি আব্দুল রোজা এবার সে বলছে আপনি কে আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি আপনি হলেন আমি আব্দুল রোজা আমার আব্মা আমাকে অসিয়ত করেছে আপনার কাছে আসার জন্য তখন রাসুল বলেন নেই তুমি মুসলমান হও তখন বলেন নেই তুমি ইসলামে ঢুকো জোর করে ইসলাম কোনো দিন জমিনে আসে নেই ঠিক তবে ঠিক রাসুলাম নিজের লুঙ্গি তারে পরিয়ে দিলেন নিজে গোসল করিয়ে দিলেন প্যান ভরে খাওয়া দিলেন খাচ্ছে খাচ্ছে আর মসজিদে থাকছে দুই দিন পরে যখন দেখলো সাহাবাই কেরাম নামাজ পড়ছেন আব্দুল রোজা রাসুলকে সে বলছেন আমি এরকম পড়ব এবার রাসুল বলছেন কারণ ইমান ছাড়া নামাজের কোনো দাম আগে দাম হলো ইমানের আগে কিসের ইমানের আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না লোকজন কিছু চলে গেছে না হ্যাঁ যায় নাই আমিও চলে যাই গেলেন কেন ডায়াবেটিস আল্লাহ সবার ডায়াবেটিস ভালো করে দেয় ডায়াবেটিস ভালো করতে হলে ফজরে জোহর দৌড়বেন মসজিদে ডায়াবেটিস এমনি ভালো হয়ে যায় যারা মসজিদে যায় না ডায়াবেটিস দেবেন সকালে হাঁটতে উঠে এদের পিছনে দেখবেন কুত্তা আড়ে কুত্তা এদের পিস ছাড়া না এটা লাঠি নিয়ে যেতে হয় আর যারা মসজিদে যায় এদের পিছনে কুত্তা যায় না কুত্তা কয় আমি তোমার চিনি তুমি নামাজি আর এটা বেনামাজি আমি এটা বরিশালে দেখছি বরিশালে একজন ইমাম যো ফজর পরে আমরা বের হলাম তো আমরা রাস্তার একদিন গিয়ে হাঁটছি আরেক দিকে ডায়াবেটিস রোগীরা হাঁটছে কয় সাত দেখেন সব ডায়াবেটিস রোগীদের হাতে লাড়ি আছে পিছনে কুত্তাও আছে আর আমাদের পিছনে কোনো কুত্তা নেই একজন মোমেনকে আল্লাহর সৃষ্টি সবচেয়ে বেশি চিনে ঠিক কি না আব্দুল রাসুলাম বললেন এখন তোমার পড়তে হবে তিনি কালেবা পড়লেন নামাজ পড়তে শুরু করলেন তিনি জোরে জোরে জিকির করতেন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ জোরে তাকবির পড়তেন জোরে আলহামদুলিল্লাহ পড়তেন সাবাই কেরাম বললেন ইয়ারাসুল্লাহ এ এত জোরে পড়ে আমরা ঠিক মতো সুরা কেরাত মিলাতে পারি না রাসুলাম বলেন ওকে বাধা দিও না ইসলামের জন্য আমাকে পাওয়ার জন্য এক টুকরা কাপড় শরীরে নিয়ে এসে আসতে পারে নাই সব ফেলে এসেছে ইসলামের জন্য তবুক যে হাতের ডাক পড়ল সাহাবাই কেরাম তবুকের জন্য দান করা শুরু করলেন আবু বকর নিজের সব দিয়ে দিলেন ঘরের জন্য রাখলেন রাসুল এবং আল্লাহকে সাল্লু তিনি মসজিদের পিলারের এক প্রান্তে গিয়ে কাঁদছেন রাসুল্লাহ বলেন আমার আবু বকর কই দেখছি না অমরকে জিজ্ঞেস করলেন কি এনেছো অর্ধেক এনেছি অর্ধেক ঘরের জন্য রেখেছি সেই দিন ওসমানকে জিজ্ঞেস করলেন কি এনেছো দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এনেছি একশো উট এনেছি আমার আবু বকর কই আবু বকর পিলারের পাশ থেকে বেরিয়ে আসেন একটা ছোট্ট থলে ঝেড়ে দিয়েছেন কিছু গম পড়ল কয়েকটা পয়সা পড়ল এবার রাসুল সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঘরের জন্য কি রেখে এসেছ তিনি বলছেন ঘরে রেখে এসেছে আপনাকে আর আল্লাহকে রাসুল সাল্লাম বললেন আবু বকরের দানে রেছে কারো দানে তো শ্রেষ্ঠ নয় এই তো বুক যুদ্ধের শুরুতে আব্দুল্লাহ আল্লাহ আব্দুল্লাহ রক্ত কাফেরদের জন্য হারাম করে দিলাম 
তিনি বললেন আমি চাইলাম কি আপনি দোয়া করলেন কি প্রচন্ড জ্বর রসুল সাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন রুগী দেখতে যাবেন আপনার রোগ ভালো করে দিবেন কে পাঁচটা কাজ দৈনিক করবেন আপনি জান্নাতি রসুল সাল্লাম বলছেন মসজিদে নবাবিতে আজকে কে রোগীর সেবা করেছে আবু বকর সিদ্দিকানো হাত তুললেন আজকে কে নফল রোজা রেখেছো তিনি হাত তুললেন আজকে কে মানুষকে করজে হাজরা দিয়েছো তিনি হাত তুললেন আজকে কে জানা যায় শরিক হয়েছো তিনি হাত তুললেন আজকে কে তাহার জুতের নামাজ পড়েছো তিনি হাত তুললেন রাসুল সাল্লাম বললেন এই কয়টা কাজ যারা করবে তারা জান্নাতি আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ রাসুল রুগী দেখতে যেতেন রুগীর সেবা করতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ রাসুল বলছেন রুগীর সেবা করতে যারা যায় তারা জান্নাতের বাগানে ঢুকে আর যতক্ষণ রুগীর সেবা করে তারা জান্নাতের ফল খায় রুগীর কাছে গিয়ে থাকবেন না এমনি নিয়ম হলো রুগীর কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে আর যদি খেদমতের জন্য যান খেদমত করে রাসুল সাল্লাম রুগীর খেদমত করতেন খুব বেশি খেদমত করতেন রুগীর ওই যে আলী রাজ কথা বলেছি চোখ লাল রাসুল মুখের লালা দিয়ে দিলেন চোখের লালি করলো চমে গেল চোখ ভালো হয়ে গেল মানুষের জিব্বার ভিতরে অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে যেগুলো মানুষের রোগ ভালো করে দেয় ছ্যাপ এই যে ছ্যাপ দেখবেন আপনার হাতের ভিতরে একটা প্লাজমা টোন আছে আঙ্গুলের ভিতরে রাতের বেলায় তরকারি গরম করলে যদি আঙ্গুল পড়ে তরকারি কি হয় কি হয় কেন নষ্ট হয় মারা কয় চামচ দিয়ে এলো আঙ্গুল দিস না আঙ্গুল দিলে কি হয় নষ্ট হয়ে যায় এই যে আঙ্গুলের ভিতরে একটা অচেনা টোন আছে প্লাজমা টোন বলে এটাকে এটা হজম শক্তি বাড়ায় এটা যখনই খাওয়ার ভিতরে দিবেন খাওয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে রাসুল সাল্লাম এই চোখে রাসুলের লালা লাগাই দিলেন কার নাম পড়ে ওই লালাটা ঔষধ আর আল্লাহ কোরআনটা হলো রহমত সুবাহ নিচে কবরে নামলেন উপর থেকে চার খলিফা আবু বকর ওমর ওসমান আলী রেদোয়ান বেলা দিলেন রাসুল নিচে নামালেন মাটি দিয়ে বলেন আল্লাহ আমি আবদুল্লাহর পরে এই পর্যন্ত খুশি ছিলাম আপনি খুশি হয়ে যান কয়েকজন সাবে আক্ষেপ করে বলছে হারে এই জায়গা যদি আবদুল্লাহ জায়গায় আমরা হতাম জীবনটা ধন্য হয়ে যেত চাইবেন কার কাছে আল্লাহর কাছে চাইবেন মসজিদ হলো আল্লাহর কাছে চাওয়ার জায়গা ঠিক না ঠিক সেজদায় পড়ে থাকেন বিপদ দূর করে দিবেন কে যখন এই মন খারাপ রাসুল মসজিদে যেতেন বলছেন যখন ঘর থেকে কেউ ইসলামের কাজের জন্য বের হয় ফেরেস তারা রহমতের পতাকা দিয়ে তার সাথে সাথে হাঁটতে থাকে সে যখন কোন বিপদে পড়ে তাকে রক্ষা করেন কে আর কেউ যদি ঘর থেকে শয়তানি কাজে বের হয় মানুষের ক্ষতি করার জন্য বের হয় এরকম লোক আসরা নাই মানুষের জমিরাইল ছেলে মানুষ থেকে চাঁদা খায় আসে না কথা কর না কেন কত রকমের নষ্ট লোক সমাজে পাওয়া যায় একজনের এক বিগত জমি আপনি চুরি করলেন সাত তবক জমির ঘাড়ে করে কেমন মতো উঠতে হবে আপনি ওই লোক মা আপনা করে দিলে আল্লাহ মাফ আপনি আপনার মেয়ের জমি খেয়ে ফেলেছেন বহু বাপ আছে মেয়েকে জমি দেয় না কয় মা তোমার জন্য দোয়া করলাম তোমার জমি তোমার ভাইরে দিয়ে দিলাম এই বাপ জাহান নামে রাসুল সাল্লাম বলছেন বহু পিতা মাতা দুনিয়াতে থাকতে জাহান নাম ঠিক করে আসে সাহাবাই কেরাম বলেন রাসুল এটা কেমন কথা কারা এরা এরা নিজের জমি এক পেশে বন্টন করে দেয় ছোট ছেলেকে বেশি দিল বড় পোলারে বেশি দিল অন্য পোলাপারের খবর নেই এরকম আছে না কথা বলেন না কেন মেয়েকে আপনি বঞ্চিত করতে পারবেন না আবার একটা প্রথা আছে মেয়েদেরকে কখনো ভালো জমি দিতে হয় না ওই খেতে বিতে দাও কোথায় পেছে দেখুন 
মেয়েদেরকে আগে দিবেন যেটা চায় সেটা দিবেন লেডিস ফার্স্ট এটা ইংলিশদের কথা নয় এটা রাসুলের হাদিস বোখারের হাদিস একজন সাবি বাজারে যাচ্ছেন রাসুল বললেন কোথায় যাচ্ছ বাজারে কেন আমার ছেলের জন্য জামা কিনব রাসুল্লাহ বললেন তোমার কি শুধু ছেলে আছে নাকি কয় না আমার মেয়েও আছে মেয়ের জন্য কি কিনবে রাসুল সাহেবের প্রিয় সাহাবি চুপ করে আছেন রাসুল বললেন আগে মেয়ের জন্য কিনবে তারপরে ছেলের জন্য কিনবে আগে মেয়ের হাতে দিবে তারপরে ছেলের হাতে দিবে সমাজে মেয়েদের অবদান বেশি না কম এই যে আমি দুনিয়াতে এসেছি আমাকে পেটে ধারণ করেছেন কে প্রসব বেদনা সহ্য করেছেন কে দুই বছর দুধ পান করিয়েছেন কে ও গো মা তুমি এ ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্না এই পৃথিবী থাকত গো ফুল পাখিহীন এই পৃথিবী থাকত গো মায়া মোহহীন যদি না পেত মায়ের মায়া রেহাত যদি না পেত মায়ের মায়া রেহাত ও গো মা তুমি আপনারা যে কত ভালো মানুষ এত আস্তে আস্তে শ্রেষ্ঠ নিয়ম হ্যাঁ বাইক আছে আপনাদের গলাই তো মাইক আপনাদের গলাই তো মাই আপনারা যদি একসাথে বলেন এরকম হাজার মাইক গুলাবে না ঠিক কি না এই যে দেখেন रुगी দেখা গেল ওই সেলের লোকটা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাচ্ছে আর এই পাশের লোকরা ভালো হচ্ছে না আবার পাকিস্তানে তারা একটা সার্ভে চালালো আপনার ইউটিউবে পাবেন এটা করোনার সময় যাদের ওই যে মাস্ক লাগায় মুখে কি বলে অক্সিজেন লেভেল নিচে পড়ে যাচ্ছে এদের ওখানে তেলাওয়াত ছেড়ে দিছে আর বাকি সেলে তেলাওয়াত ছাড়ে নেই ওই সেলের লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ বলছেন চোদ্দশো বছর আগে কোরআনের ভিতরে যা আছে সবটাই আরোগ্যতা সবটা কি সবচেয়ে বেশি সুরা পড়তেন এই দিনে মোহাম্মদ সাল্লাহ সকালে দুইটা সুরা দিয়ে ফজল পড়তেন পড়ে নিবেন এগুলো ভবিষ্যৎ থেকে সুরা ইবনে আব্বাস বলছেন জুমার দিন ফজরে তিনি প্রথম রাখাতে পড়তেন সুরা সেজদা দ্বিতীয় রাখাতে পড়তেন সুরা দাহার সুরা কু কি দাহার এরপরে তিনি সুরা কাহাব পড়তেন তারপরে সলাতে পড়তেন তিনটি সুরা কয়টি জুমার সলাতে কখনো কাহ পড়তেন দুই রাখাতে নমান এবনে বসিরের বর্ণনা নমান এবনে বসির একজন বড় সাহাবি ফেতনার বাবুল ফেতানের ভিতরে বহু আদি ইস্তিনার থেকে বর্ণিত আবার ভূমি বন্টনের একটা হাদিস তিনি বলেছেন বোখারিতে যদি জীবদ্দশায় পিতা মাতা বন্টন করে মেয়েও দুই ভাগ ছেলেও দুই ভাগ আলাদা কম করতে পারবেন না যদি জীবদ্দশায় করে আর যদি মৃত্যুর পরে হয় ছেলে দুই ভাগ মেয়ে কথা কন না কেন জেল নিয়ে নিগুলো আপনারা আজকে আপনি জমি রেখে যান ছেলে মেয়েরা কিলাকিলি করে বহু ছেলে আছে বাপের জমি বেশ বেঁচে গাঁজা খায় আছে না নাই ছেলে সেই জমি বেঁচে বেঁচে গাঁজা খায় 
আপনি আজকে ঘরে যান সিদ্ধান্ত নেন সুদের মধ্যে এক পয়সাও থাকব না কারণ এই রাতে আপনি মারা গেলে আপনি মুমিন হয়ে মরতে পারবেন না আল্লাহ বলেছেন বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হও আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন আরো জোরে বলি আমি পিতা মাতার জন্য এটা বড় ফরজ আপনার সন্তানকে আপনি পাঁচটা ছেলেকে পাঁচটা ভিটা দেন পাঁচটা মেয়েকে পাঁচটা মেয়ে ভিটা দেন আপনার যখন বেশি আছে কারো মধ্যে আপনি ভেজাল করেন না আপনি যদি বলেন মা তোর জন্য দোয়া করলাম তোর ভাইকে জমি দিয়ে দিলাম আপনি জাহান নামে হবে খবরদার জমির বন্টন আপনি করেন নেই করেছেন কে আল্লাহ করেছেন আপনি মেয়েকে বঞ্চিত করবেন কেন হ্যাঁ মেয়ে যদি যেমন আমাদের রমজান ভাইয়ের বউ হলে তার কোনো জমিরই দরকার নেই রমজান ভাই থেকে মসজিদে নিয়ে নিবা আশরাফ আমার <laughs> প্রতিটি উপজেলা একটা মডেল মসজিদ পেয়েছি ঠিক তবে ঠিক এই নেয়া মতো শুক্রিয়া কেমনে আদায় করবে আগের কেউ তো মডেল মসজিদ করেনি এখন আমি বলেছি যে নমাজ যদি কায়েম হয়ে যায় বাংলাদেশে আর কিছুই আমরা চাই না দুর্ভিক্ষ আসবে না মানুষ বুভুক্ষ থাকবে না ঠিক কিনা কারণ মসজিদ বেশি যেখানে বরকত বেশি নামাজ বেশি যেই মাসে খাওয়া বেশি কোন মাস টের পান না কেন এত খাওয়া আসে হাই হাই রে খাওয়া এক মসজিদে দেখি চার হুজুরি মিলে খাইতেছে কয়ে কিউ কয় হুজুর মজাই লাগে শুধু খাইতে থাকো দেখি যে লুঙ্গি খুলে লুছে আমার কয় হুজুর আপনি লুঙ্গি খোলেন না আমি কিছু পায়জামাতে ইলিস্টিক লাগাই আনছি আমি কি তোদের মতো বেগুব না কি আমি যা খাবো এটা লম্বা হয়ে যায় আল্লাহ আল্লাহ আলমদের মাথায় ব্রেন দিয়েছে ঠিক তবে ঠিক দেখেন না মসজিদের আমরা এত কম বেতনে চাকরি করে কিন্তু চেহারা দেখলে মনে হয় আল্লাহর ফেরেস তা কাপড় চুপড় সব সময় ধবধবা সাদা আর অফিসে বৈশা বৈশা ঘুষ খায় দেখলে মনে হয় জুতা দিয়ে পিটে চেহারা সুরুদ ভালো না মেজাজ খিটখিটে ঠিক তবে ঠিক সালাম দিবেন সালাম দিবেন আপনি মনে হয় আপনার অপরাধ করছেন কি মুশকিল একজন পিয়ন বসকে সালাম দিছে পিয়নে কয় সার সালাম দিছি কয় সালাম দসকে সালামের চেয়ে বড় সুদার কিছুই এয়ারপোর্টে তখন দেখবেন ওই যে বসে থাকে কিসের জন্য কিসের জন্য সরকার কত করবে তাহারে মানুষের নৈতিক চরিত্র যদি ভালো না হয় কি করা যায় ঠিক তবে ঠিক কতভাবে চেক দেয়া যায় আমি নামলাম লন্ডন থেকে এসে দুবাই ফ্লাইটে আসলাম তো দুবাই থেকে অনেকগুলো গাঠি নিয়ে আসছে কয়েকজন কয় স্যার আপনি একটু এয়ারপোর্টে কয়ে দিয়েন আনলে আমার কয় লাগবে না তুমি বড় করে সালাম দিও তোমার ডাকলি তুমি লম্বা করে সালাম দিও তো দুইজনে ডাকতেছে এই 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 হোটেলের পিছনে যে আসেন এই দিকে আসেন এই দিকে তো আমি তো চলে আসছি গ্রিন চ্যানেল দিয়ে ও গেছে গিয়ে কয় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার সালাম দিস ক শুধু সালাম লই আইছো আর কিছু আনো নাই যাও সালাম আছে যেখানে বরকত আছে একজন পুলিশ রাগত অবস্থা আপনাকে ধরল সালাম দেন রাগ কি হবে কমে যাবে সার আসতেছে মারার জন্য সার অনেক সারের মেজাজ খারাপ আসারা নাই অনেক হুজুরেরও মেজাজ খারাপ সারেরাও স্কুলে পোলাপান পিটে হুজুররাও পোলাপানগুলো যাবে কোথায় অথচ বাংলাদেশের পোলাপানের মতো ব্রেনি পোলাপান দুনিয়ার কোথাও এত ব্রেনি হালকা খাওয়া খেয়ে হেবজোখানায় পড়ে এরা সারা দুনিয়া ফার্স্ট হয়ে আসে আমাদের মহিলা হুজুদের আদরে আমি ফার্স্ট হয়ে গেছি 
যত্নে রত্ন মিলে যত্নে রত্ন মিলে আর যদি মারেন এর ব্রেন নষ্ট এ চিন্তা করবে কোন সময় ভাগব আমি কি মাস মার জন্য কাঁদছে একটা ছোট্ট শিশু পিটাইতে পিটাইতে তারে মেরেই ফেলেছে কি পছন্দ এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন 10 বছর রাসূলের খেদমত করেছি এক দিনও আগে সালাত দিতে পারিনি কোন দিন বলেন না এটা কেন করেছো এটা কেন করো নাই কোন দিন বলেন না কোন নবীর আদর্শ অনুসরণ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে যেতে নামরাও মসজিদে যাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানুষকে আদর করতে নামরাও আদর করব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানুষকে খাওয়াতে নামরাও খাওয়াবো রোগীর সেবা করতে নামরাও রোগীর সেবা করব আমার প্রতিবেশী 40 জন বাড়ি ডান দিকে 40 বাম দিকে 40 বাম পাশে 40 ডান পাশে এই 180 বাড়ি আমি দেখতে হবে এই এলাকার কোন বাচ্চা যদি কোন মানুষ যদি না খেয়ে মারা যায় আমার জবাব দিহি করতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে প্রতিবেশী হৃদয়ের পাশাপাশি হোক সে ভিন্ন ধর্মী ভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিবেশ ইন্দাল্লাহ আমার বারোটা বাজাইছে না পুরো হ্যাঁ না আপনারা খুব ভালো আসলে খুব উমাই কাপড়া কি আমাকে দিছে আচ্ছা এক লোক দিয়েছে আপনারা দিবেন আমি জানি নূর মোহাম্মদ খান নুরু পিতা জিন্নাত খান দক্ষিণ পাড়া দুই বস্তা সিমেন্ট নুরু ভাই দুইয়ের সাথে একটা শূন্য লাগে এদের আবু হানিফ শেখ তরফ আলী পাঁচশো টাকা দিয়েছেন এগুলো আপনার পরে ঘোষণা করে দিয়ে আপনার ঘোষণা না করলেও আমার ভাই সোয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ দুই ব্যাগ সিমেন্ট আরও পাঁচশো টাকা আর একশো টাকা দিয়েছে রাখো রাখো এগুলো রাখো নগদ দশ হাজার ইয়াকুব আলী ভাই ইয়াকুব আলী ভাই পারফলা বাড়িয়া উত্তর পাড়া পিতার জন্য দোয়া চয়েছেন আল্লাহ ওনার পিতাকে মাফ করে দিক ওনার আব্বা আম্মাকে মাফ করে দিক আপনারা আমিন বলেছেন আপনারা আব্বা আম্মাকে আল্লাহ মাফ করে দিবেন এই সব সময় অন্যের জন্য দোয়া করবেন আমরা সুরা বাঁকারা থেকে একটা আয়াত সুরা তবা থেকে দুইটা আয়াতের উপর কথা বললাম মসজিদ আছে যেখানে আমরা যাব সেখানে বাংলাদেশের সব মসজিদে আপনারা যাবেন ওই মসজিদের ইমাম ভালো না এই মসজিদের ইমাম ভালো না ইমামের ওজু না থাকলেও আপনার নামাজ কবুল হয়ে যাবে ঠিক কিনা ইমামের নামাজ কবুল হবে না সরিয়তের মাসটা দেখেন ইংল্যান্ডে একজন ইমাম এসে আমাকে বলছে আই ফ্রে লিড দ্য ফ্রে আর উইদাউট এ বলেছ আমি নামাজ পড়িয়েছি কিন্তু আমার ওজু নাই কি করব এখন আমি যে মানুষের নামাজ হয়ে গেছে কিন্তু তুমি তোমার নামাজটা দোহরায় না সুবহান আল্লাহ বললেন না রাসূল বলেছেন সল্লু খালফা করলে বেদের নফাজের ইমাম গুনাহগার হোক নেককার হোক তার পিছনে নামাজ আদায় করো তাহলে আমাদের সমাজ সুন্দর হবে ঠিক তবে ঠিক মসজিদে গেলে মিলাবেন বুক মিলাবেন মুসল্লির জন্য দোয়া করবেন ভাইদেরকে খাওয়াবেন যাতে করে সে মসজিদে যায় মসজিদে গেলেই আমাদেরও ভালো ওরও ভালো মাদ্রাসা আহারে এরে কষ্ট করে আসছে ধরো আহা আপনি কষ্ট করে আসছেন কেন বাবা আল্লাহ কবুল করুক আল্লাহ কবুল করুক অনেকগুলো টাকা দিয়েছে দুইশো টাকা দিয়েছেন আমার বাবাজি মৃত তালেব মাস্টারের বড় মেয়ে তসলিমা আপা মৃত মা ও বাবা শ্বশুর নরদের জন্য আহারে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন আল্লাহ কবুল করুক এই যে এই যে দেখে যাচ্ছেন কারণ কি আপনারা যারা সেজদা দিবেন এদের সেজদাগুলো ওদের কবরে চলে যাবে আলহামদুলিল্লাহ বলে এই জন্য মসজিদ মুখী হন মসজিদ মুখী আপনার ছেলেটা মসজিদে গেছে কিনা এই খবর নেন আপনার মেয়েটা নামাজ পড়েছে কিনা এই খবর নেন এমনি তার চরিত্র ভালো হয়ে যাবে ঠিক কিনা ইন্টারনেটে সারাক্ষণ পোলা পারা এখন কি দেখে দেখে কি টিকটক করে মেয়েরা অত্যন্ত অল্প বয়সের মেয়েরা নোংরা ছবি টিকটকে ছাড়তেছে যে পিতা এই খবর রাখবে না ওই পিতা দায়ুস সরকার কতক্ষণ আপনাকে গার্ড দিবে আপনি তো আপনার বাচ্চাদেরকে গার্ড দিবেন সন্ধ্যার পরে আপনার ছেলে বাহিরে থাকে আপনি ছেলের খবর রাখেন না আপনি ছেলেকে নষ্ট করছেন আপনি ছেলের ব্যাপারে গার্ডিয়ান হন ছেলে কোথায় যা সন্ধ্যার সাথে বাবা আহারে এই যে দেখছেন এই ছেলেটা দাদা দাদি ওর আব্বার জন্য তো আছে ছেলা কবুল করুক এটা হলো বিনয় এই ছেলেগুলোকে আপনারা যখন কোরআন পড়াবেন এদের মধ্যে বিনয় অটোমেটিক চলে আসবে ঠিক তবে ঠিক আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক জোরে বলেন আমিন রাস্তার হকের সম্পর্কে পাঁচটা কথা বলেই শেষের দিকে যাবো ইনশাআল্লাহ বারোটার পরে থাকা উচিত না রাস্তার হক কয়টা 
কয়টা পাঁচটা রাসুল সাল্লাম বলেছেন আলাইকুম হক তরিক বোখারে বড়া তোমাদের জন্য রাস্তার হক আদায় করবা রাস্তায় নামলেই হ্যাঁ চালান আল্লাহ কবুল করো আমার ভাইদের এই সোনার টুকরা যুবকেরা দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা বাদ দিয়ে কোরআন মাহফিলে বসে আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এদেরকে বরকত ঢেলে দাও ওয়ার্ল্ড কাপ বড় না আমাদের জান্নাত বড় ঠিক কি না ইমান বড় ইসলাম বড় আল্লাহর ঘর বড় আলাইকুম হাক্ক হক তারিক তোমাদের জন্য রাস্তার হক আদায় করা দরকার যার রাস্তায় বের হবা রাসুল সাল্লাম বলছেন প্রথম রাস্তায় বের হলে চোখ নিচের দিকে রাখবেন চোখ কোন দিকে ডান দিকে চলবেন তিন নাম্বার সৎ কাজের আদেশ দিবেন অসৎ কাজের নিষেধ করবেন চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার হলো রাস্তায় যদি কোনো ময়লা দেখেন উঠে ফেলে দেন রাস্তায় গর্ত দেখলেন এক টুকটা মাটি দিয়ে ওটা বন্ধ করে দেন তাহলে আপনাকে জান্নাতের রাস্তা দিবেন কে মদিনার রাস্তায় গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় একজন প্রিয় সাহেব এই গাছটা কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে দেয় রাসুলের বাধ্যবে আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরে দাউসের খবর দিয়ে দেয় যে মানুষের রাস্তা পরিষ্কার করে তার জান্নাতের রাস্তা পরিষ্কার করে দিবেন কে সব কিছুর উপরে আমরা ইমান আনবো ইমান আনার পরে নামাজ পড়বো বাপ মায়ের খেদমত করবো ঠিক না বেটি বাপ মায়ের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরও খেদমত করবেন বাপ মায়ের মতো যে সমস্ত মুরুব্বীরা আছে মুরুব্বীদের খেদমত করলে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে বড়দের সেবা করে ছোটদেরকে আদর করে সে আমার দলভুক্ত হয় সুবাহ আল্লাহ যে ছোটদেরকে আদর করে না মুরুব্বীকে শ্রদ্ধা করে না সে আমার দলভুক্ত বারোটা দশ তোমরা কি এটা ঠিক না আমি এত রাতে এত রাতে শরীয় বিরোধী না না বাবা কালকে ফজর পড়তে হবে মেরাজ অঞ্জুনপুর দুই ব্যাগ সিমেন্ট এটা রেখে দেন আমরা দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ সবার জন্য এই যে আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব সাবেক চেয়ারম্যান দুই হাজার টাকা দিয়েছেন চেয়ারম্যান সাহেব আশরাফ আশরাফ আর কোনো ঘোষণা দিবা হ্যাঁ রমজান ভাইয়ের জন্য আপনার দোয়া করবেন আমাদের এম পি সাহেব আপনাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন শিমুল ভাই ওনার জন্য দোয়া করবেন আশরাফ সহ যারা আছে কষ্ট করেছে ইটের ভাটা এটা কি জয়নাল ইটের ভাটা জয়নাল ইটের ভাটা থেকে দুই হাজার টাকা আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করো আপনারা উঠে গেছেন আমরা দোয়া করবো এখন রমজান ভাই এর জন্য আপনার দোয়া করবেন ওনার পরিবারের জন্য বাচ্চাদের জন্য রমজান ভাই অনেক ব্যস্ত থাকেন পুরা উপজেলার দায়িত্ব তারপরেও তিনি আপনাদেরকে ভালোবেসে মাহফিলে এসেছেন আমরা তার জন্য দোয়া করব আমাদের সভাপতি সাহেবের জন্য দোয়া করব আশরাফের জন্য যারাই মসজিদ কমিটির সাথে আছে এদের সবার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ মামিন আপনার কাছে বিজ্ঞার হাত তুলেছি আমাদের জীবনের গুণাগুলো আপনি মাফ করে দেন আজকে নামাজ আজকে কোরআন তেলা সহ সারা জীবনের আমল আপনার শাহিদর বাড়ি কবুল করে দেন তার হাদিয়া সমস্ত পৌঁছায় দেন বিশেষ করে যে নবী সারা জীবন উম্মতি উম্মতি বলে কেঁদেছেন সেই নবী রোজা মোবারকের সোয়া পৌঁছিয়ে দেন এ পর্যন্ত যত মমিন মোমিনাথ কবরের বাসিন্দা হয়েছে সবার আর ওয়াহের সোয়া পৌঁছিয়ে দেন বিশেষ করে আদরণী সোহাগিনী মা সবচেয়ে আদরের বাবা যাদের নাই পিতা মাতার ঋণ কোনো দিন কোনো সন্তান শোধ করতে পারে না পিতা মাতার কবরকে জান্নাতের বাগান বানাও বেহেস্তের পোশাক পিতা মাতার গায়ে পরিয়ে দাও যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছে হায়াত দারাজ করো কামলের তৌফিক দাও রোগ বিমারের থেকে সাফা দাও রব্বির হাম হোমা কামা
রাব্বায়ানি সগীর আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি শের বলে ইসলাম রমজান ভাইকে তুমি কবুল করো রমজান ভাইয়ের পরিবারকে তুমি কবুল করো আল্লাহর শফিকুল ইসলাম শিমুল ভাইকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো তার পরিবার পরিজনকে কবুল করো বাংলাদেশের যত এমপি মন্ত্রী নেতা ডিসি এসপি সবাইকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো আমাদের পুলিশ ভাইরা এফ ভাইদেরকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো এই মাঠে যত ভাই বোন এসেছেন সবাইকে তুমি মাফ করে দাও আমাদের সভাপতি সাহেবকে মাফ করে দাও যারা সাদা দাঁড়ি নিয়ে হাত তুলেছে আল্লাহ তুমি এদের হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করো এদের সবাইকে আবু বকর দিয়ে আল্লাহ আহম্মদ কবুল করো আল্লাহ রবুল আলমিন মরিদ্দিন সাহেবের দুইটা ছেলে সহ আশ্রাফ সহ যে ছেলেগুলো দিন রাত পরিশ্রম করেছে এদেরকে তুমি সেই দিন হামজার ইমান দান করে দাও আমার মা বোনদেরকে মায়েশা ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ হানহার মতো কবুল করো নিঃসন্তানের বুক থেকে সন্তান দিয়ে ভরে দাও আল্লাহ সব বিপদ মুসিবত থেকে বাংলাদেশকে হেফাজত করো দুর্ভিক্ষের কবল থেকে সারা দুনিয়াকে তুমি বাঁচাও বাংলাদেশের সবাইকে তুমি বাঁচাও বাংলাদেশের উপরে তোমার খাস রহমত নাজিল করো আল্লাহ জানি না কার জীবনের শেষ মোনাজাত এই মোনাজাত আল্লাহ আমার আগে তৈব কথা বলেছে অনেক সুন্দর কথা বলে ফরহাদ জামান তৈয়ব দুইজনই আমার চেয়ে অনেক সুন্দর কথা বলেছে এদের কথাগুলি আমল করা তৌফিক আমাদেরকে দান করো আল্লাহ মৃত্যুর সময় আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলমান করে তোমার কাছে নিও মালাকাল মোদ যখন আসবে জবানে জারি করে দিও লাহু মোহাম্মদুর